আনইউজুয়াল কম্পোজিশনের প্রতি আমার একটা স্পেশাল ফ্যাসিনেশন এবং অ্যাট্রাকশন আছে দেখা যাচ্ছে দুটা কমপ্লিটলি সম্পর্কহীন বিষয় তাদের মধ্যে যখন একটা করিদেশন করে একটা নতুন করে কম্পোজিশন তৈরি করা হয় সেটা আসলে নতুন একদম ডিফারেন্ট কিছু একটা হয় আমার মনে পড়ে যে দুই হাজার পনেরো সালে আমার এক ম্যানেজার ছিল কিংকর ম্যানেজার কিংকর ম্যানেজারকে আমি আবার একটা টাস্ক দিয়েছিলাম যে আনারসের পাকুড়া বানিয়ে নিয়ে আসতে হবে নর্মালি পাকুড়ার যে ইনগ্রিডিয়েন্ট সেটা তো কখনো আনারস ম্যাচ করে না কিন্তু তাকে আমি সেটা দিয়েছিলাম এবং আনারসের পাকুড়া নিয়ে আসছিল তো এই ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত কম্পোজিশন নিয়ে আমার খুব আগ্রহ কাজ করে তো আমি এই রিসেন্টলি চিন্তা করতেছিলাম যে সিনেমা নিয়ে যদি কোনো শো করি শুধু সিনেমা নিয়ে কথা বলে আসলে লাভটা কী সিনেমার সাথে যদি এইখানে ইগো অথবা হচ্ছে জিঘাংসা এই টাইপ কোনো কিছু একটা অ্যাড করে তারপর একটা কম্পোজিশন করি তাহলে বিষয়টা কীরকম হবে তো এটা চিন্তা করতে গিয়ে আমার একটা ছেলের কথা মনে করলো এই ছেলের সাথে যখন আমার প্রথম কথা হয়েছিল সেই ছেলে তখন খুলনায় থাকতো ও ওর ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চায় কিন্তু আমি ওর বলছি যে আমি কখনো তোমার ব্যাপারে কিছু বলবো না সো এই ছেলের সাথে পরবর্তীতে আমার আরও একবার দেখা হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমাদের মহাখালী ডি ওইসের অফিসে তখন ওর সাথে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে কিন্তু যখন ওর ব্যাপারে জানতে চায় তখন আমি বলি তোমার ব্যাপারে বলবো না তো সেই ছেলে হচ্ছে ফিল্ম মেকার আমি ওকে একবার ভিডিওগ্রাফার বলাতে ও খুব মাইন্ড করছিল তো আমার মনে হলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে সো এই ছেলের সাথে যদি গল্প করি তাহলে এই ছেলের সাথে গল্প করতে গেলে সিনেমা তো থাকলোই এর সাথে যদি ইগো অথবা সেলফ রিসপেক্ট অথবা হচ্ছে কনফ্লিক্ট এই ধরনের কোনো কিছু একটা বিষয় অ্যাড করে একটা কম্পোজিশন তৈরি করা যায় সেটা একটা ডিফারেন্ট কিছু হইতে পারে তো যাই হোক তো এই জন্য আজকে এই ছেলে ছেলে বলাতেও আবার মাইন্ড করতে পারে ওর নাম হচ্ছে তানভীর আহমেদ সো তানভীর আহমেদের সাথে আজকে আমি যে গল্প করবো আমার বাবুল রেশিওতে এটার টপিক ঠিক করছি হচ্ছে ইগো সাম্রাজ্যে সিনেমা বিলাস অর্থাৎ ওকে আমি ফান করে বলি হচ্ছে ইগো সম্রাট এই ওকে যেমন ফান করে ইগো সম্রাট বলি এটাও আজকে প্রথম জানলো কারণ আমি আজকে প্রথম ওকে ইগো সম্রাট বলছি তো যাই হোক তো এই জন্য ইগোর সাম্রাজ্যের সিনেমা বিলাস এই যে অদ্ভুত একটা কম্পোজিশন এই কম্পোজিশনে গল্প আসলে কত দূর আগায় সেটা দেখা যেতে পারে সো তানভীর তোমার সাথে ধরো সিনেমা নিয়ে গল্প করার আগে আমার প্রথমে জানা দরকার যে তুমি যে ওয়েব সিরিজটা বানাইতে চাইছিলে এবং আমি তোমাকে বলছিলাম যে তুমি বানাইতে পারবো না তুমি তো শেষ পর্যন্ত বানাইতে পারো না এই ব্যাপারে তোমার অনুভূতি কি জিজ্ঞেস করলে তো লোকজন আবার বলবো মুন্নি সাহার মতো এটা বলবো না বরং এটা বলি যে তুমি যে ওয়েব সিরিজ বানাইতে পারলা না কেন পারলা না বলে মনে করতেস আচ্ছা আমার মনে হয় চাইতে পারো হ্যাঁ আচ্ছা চা তো আছে হ্যাঁ না আমার মনে হয় যেটা সেটা হইতেছে পারি নাই শব্দটা মানে এই এই লাইনটা আসলে মনে হয় ঠিক না বুঝছেন এটা হচ্ছে করি নাই এটা একটা কনসিয়াস চয়েস ছিল করি নাই কারণ হইতেছে আমি যদি করতে যাইতাম তাহলে আমাকে কিছু কম্প্রোমাইজ করতে হইতো এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা প্রয়োজন নেই মানে এই কম্প্রোমাইজটা করা এই মুহূর্তে ওয়ার্দি না যে কারণে আর জিনিসটা করা হয় নাই সো পারি নাই ব্যাপারটা আই গেস মানে আমি আপনার সাথে একমত হইতে পারতেছি না ওইখানে কম্প্রোমাইজ এটা তো খুব একটা লুতুপুতু ধরনের শব্দ হ্যাঁ যে আমি তো ওইটা পারতাম সেটা পারতাম কিন্তু আমি কম্প্রোমাইজ করতে রাজি ছিলাম না বলে করতে পারি নাই তো তুমিও তো সেই লুতুপুতু ধরনের শব্দই বলতেছ আমাকে একটু এক্সাক্ট কেসটা বলো যে কি হয়েছিল যেটা করলে তোমার কাছে মনে হয়তো যে কম্প্রোমাইজ করছো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি করো নাই কী ঘটনা ঘটছিল না না দেখেন বিষয়টা হচ্ছে আমি যদি কাজটা করতাম তাহলে আমাকে কয়েকটা জায়গা ছেড়ে দিতে হইতো যে যার মধ্যে সবচেয়ে আমি আপনাকে আগেও আসা মানে বসে কথা হচ্ছিল যে সবচেয়ে অ্যানোয়িং যে ব্যাপারটা ছিল সেটা হচ্ছে আমার গল্পের মধ্যে হচ্ছে কে একজন বাহার ঢুকাইত মানে কোনো একটা কোম্পানি হচ্ছে বাহার ঢুকাইতো সে গল্পটাকে একটু পরিবর্তন করতে চাইতো আই ডোন্ট নো ওয়াই তাদের মনে হয় যে তারা হচ্ছে আসলে হাত দিলে সোনা ফলবে তার আগ পর্যন্ত ওইটা আসলে খুব বাজে মাটি মানে বেলে দোয়াশ মাটি কিছু হচ্ছে না ওখানে সো এইটা আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি নাই যে আমার গল্পের মধ্যে কেউ মানে এটা ঠিকঠাক আছে সব কিছু নাহলে তো বানাইতে আসতাম না কেন বানাইতে আসবো রাইট সো এই জিনিসটা আমার খুবই অপছন্দ হয়েছে এটা আমার কাছে মন হয়েছে আমি এইটা এইটা এই কম্প্রোমাইজটা করা আমার পক্ষে পসিবল না তাহলে আসলে দিন শেষে যেটা বলতে চাই সেটা যদি বলতে না পারি অন্য কিছু বলতে হয় তাহলে মানে বলার জন্য বলার এই মুহূর্তে আমার কোনো প্রয়োজন নেই এইটা একটা রিজন আর আরও আরও কিছু বললাম যেমন আমার প্রোডাকশন হাউসের নাম থাকতে পারবে না ওখানে এটা কমপ্লিটলি তাদের প্রোডাকশন হাউসের আন্ডারে কাজটা করতে হবে তাদের ইয়াতে করতে হবে ব্যানারে করতে হবে তাদের ব্যানার থাকতো বাট ও প্রোডাকশনে যাওয়ার সুযোগ ছিল কিন্তু তারা সেটা করতে চায় নাই আর আরও কাস্টিংয়ের দিক থেকেও
ওইটা তারা বেশি চিন্তা করতেছিল সো এই সব কিছু মিলে আচ্ছা এই প্রশ্নটা ধরো নরমালি আলোচনার মাঝামাঝি বা শেষের দিকে যে করে কিন্তু নর্মালি যেটা হয়েছে আমি আমার এপিসোডগুলো দেখে দেখছি যে প্রথম পনেরো বিশ মিনিট হচ্ছে আলোচনাটা একটু স্লো থাকে সুতরাং প্রথমে একটু গরম গরম প্রশ্ন করা যায় উচিত তোমার আচ্ছা সেটা হলো যে নর্মালি এই যারা ফিল্ম মেকার থাকে তারা ফিল্মটাকে সবসময় হচ্ছে আর্ট আর্টের জায়গায় দেখার চেষ্টা করে যে এটা হচ্ছে কমপ্লিট একটা আর্ট কিন্তু ফিল্ম তো আসলে টোটালি একটা আলাদা বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি এখানে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয় তো ধরো যে যারা ডিরেক্টর তুমি তো নিজেকে ডিরেক্টর দাবি করো আমি তোমার সিনেমাটোগ্রাফার বলাতে তুমি খুবই ডিসরেসপেক্ট ফিল করছো তোমার প্রতি তো যাই হোক তো ডিরেক্টরের যদি মার্কেট সম্পর্কে যথেষ্ট নলেজ না থাকে সেইটা দিয়ে সে আসলে এই মানে সে কি তখন আর্ট কালচার ওই চাষাবাদ করতে পারবে বলে মনে করো নাকি এই ডিরেক্টরকেও আসলে যদি কেউ ই করে মানে কমার্শিয়াল জায়গাটা থেকে দেখে যেমন ধরো তুমি যে প্ল্যাটফর্মের কথা বললা যারা হচ্ছে মার্কেটে কেমনি বেচতে পারবে সেটা চিন্তা করতেছে আলটিমেটলি তারাও তো একটা বিজনেস কম সরি এন্টিটি তো তাদের তো চলতে হয় রেভিনিউ জেনারেট করতে হয় তো তারা যদি কীভাবে বেচতে পারে এটাকে প্রায়োরিটি না দেয় তাহলে তারা সার্ভাইভ করবে কীভাবে ফলে তুমি তাদেরকে যেটা দেখতেছো তাদের অ্যাঙ্গেলে তারা ঠিক আছে কিনা আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে আপনি খুবই লম্বা একটা উত্তরের প্রশ্ন করে ফেলছেন দাও দাও সমস্যা নেই লম্বা লম্বা উত্তর দাও লম্বা এবং ডিটেইলড আর কি হ্যাঁ দাও আপনারে প্রথমে কয়েকটা জিনিস এখানে বুঝতে লাগবে প্রথম কথা হইতেছে ফিল্ম ইটস সেলফ একটা আর্ট ট্রু বাট এটার এ কোলাবারেটিভ আর্ট বলে মানে ইন্ডিভিজুয়াল আর্ট নয় যেমন ধরেন নাচ গল্প উপন্যাস যারা লেখে আর কি লেখা লেখি কবিতা পেন্টিং এখন এই যে বাকি যে আর্টগুলোর কথা বললাম এই আর্টগুলো যে মূলধন লাগে আর্টগুলো করতে আর্ট করতে টাকা তো লাগেই একটা মানে টাকা হোক মানে একটা মূলধন লাগেই এগুলো খুব কম মূলধনে আরামসে ঘটায় ফেলা যায় একটা গল্প লিখতে সর্বোচ্চ এক দিস্তা কাগজ আর একটা কলম লাগে তার সেট অথবা নাচ সেম গান সেম গলা থাকলেই হয় মানে মানে থাকে আর কি না না এত জেনারেলাইজড ভাই বলা ঠিক হইতেছে না 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 আমি বলতে চাই যে ফিল্মের তুলনায় এফোর্ট কম কিন্তু গলা থাকলেই হয় এফোর্ট বলি নাই এফোর্ট বলি না আমি বলছি যেমন ধরো আপনি গান গান শিখতে চান আপনার সর্বোচ্চ কত টাকা খরচ হবে একটা হারমোনিয়াম অথবা তানপুরা কিনতে লাগবে আর আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে তো খরচটা কিন্তু শুধুমাত্র আপনার তানপুরাতে গেল আপনি বুঝতে ভুল করছেন আমি বলি নেই যে আপনি শিক্ষা যাবেন দ্যাটস এ ডিফারেন্ট আলোচনা আমি বলতেছি আপনি যদি শিখতে চান এই এই খরচটা হবে এরপর আপনি পারবেন কি পারবেন না আপনার ভেতরে আছে কিনা ওটা অন্য আলোচনা সো সিনেমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম না সিনেমাতে অনেক টাকা লাগে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা সেগমেন্টে টাকা লাগে সো আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতেই পারে যে যারা মানে সিনেমা যেমন আপনি যে যে লাইনটার সাথে আমি একবারই একমত না আপনি বললেন যে সিনেমা তো কমপ্লিটলি একটা বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি দ্যাটস নট ট্রু মানে টাকা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ সিনেমা না কমপ্লিটলি শব্দটা তো বলি না আমি বলছি যে আর্টের সাথে ওইটাতে মানে ওইটাও তো একটা মানে বিজনেসের ব্যাপারটা তো জড়িত লাইনটা মানে এরকম কিছু একটা এরকম বলতে চাইছে এরকম বলে নাই আর কি এর জন্য আমি এটা উল্লেখ করলাম আর কি সো হইতেছে যে এইটা এইটা ট্রু অ্যাকচুয়ালি টাকাটা হচ্ছে আর্টটাকে অ্যাসিস্ট করবে কিন্তু আমি যেমন হচ্ছে কমপ্লিটলি আর্ট এভাবে চিন্তা করতে পারবো না যেরকম আমি গল্পের ক্ষেত্রে করতে পারি গানের ক্ষেত্রে করতে পারি ঠিক সেইমভাবে এটা শুধুমাত্র ব্যবসা আর্ট আর্ট পরে আসবে এভাবেও ব্যাপারটাকে আমি ঘটাইতে পারবো না এটা একটা মার্জিন দরকার একটা মার্জ মার্জ করতে লাগে দুইজনকে আর কি একটা খুবই থিন একটা লাইন আছে এখানে এই জিনিসটা বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এইটা দুইজনের জন্য ইম্পর্টেন্ট একজন ডিরেক্টরের জন্য একজন প্রডিউসারের জন্য আমি যেমন হচ্ছে দেখেন আমার বাপের টাকা তো না আমি তো আপনাকে কনভিন্স করতেছি টাকা দেন আমি বানাবো এখন আপনার টাকা নিয়ে তো আমি ছেলে খেলা করতে পারি না এইটা অযৌক্তিক একটা ব্যাপার হয় একদম কমন সেন্স আর্ট ফর বাদ কমন সেন্স না আপনার টাকা নিয়ে আমি কেন আমার মানে ইচ্ছা মতো খুশি এমন কি বাপের টাকাও পারো না কারণ বাপের টাকা ফুরে গেলে তখন বাপে কি করবে ধর এটা এটা আসলে মানে এটা যাই হোক সেম আবার আপনি টাকা দিচ্ছেন দেখে আপনি আমার মাথা কিনে নিচ্ছেন আপনি যেটা বলবেন এটা করব আমি তাহলে আপনি করেন আমাকে কেন বলতেছেন ডেফিনেটলি আমার এখানে কিছু আছে অর্থাৎ আমি কাজটা পারি আপনি কাজটা পারেন না না তাই না সো এই যে দুইজনের যে একটা বোঝাপড়া জায়গাটা এই জায়গাটা এখানে খুব মিসিং এইটা ডিরেক্টরদের জন্য আমি দেখছি আমার সমবয়সী যারা আছে কেউ আছে যারা এই এদের জন্যই ওই আর্ট ফিল্ম আপনি বললেন না তখন আর্ট ফিল্ম হ্যাঁ এদের জন্যই আর্ট আর কমার্শিয়াল এভাবে আলাদা করা হয় অথবা হইতেছে মানে আপনার আপনি আমাকে একটা অ্যান্সার দেন তো 
আপনি তো আর্ট ফিল্মে বিশ্বাসী মানে এই যে আর্ট ফিল্ম আছে কমার্শিয়াল ফিল্ম আছে এই দুই ধরনের সিনেমাতে না না আমার কাছে সিনেমা মানে সিনেমা না আপনাকে আপনি আর্ট ফিল্ম শব্দটাকে ব্যবহার করছেন ব্যবহার করছি সেটা তো এই যে মার্কেটে চলে সেই জন্য বলছি ফাইন তাহলে আপনি আমাকে এবার বলেন ধরেন আমার কাছে ফিল্ম মানে ফিল্ম ক্রিস্টোফার নোলানের ইনসেপশন সিনেমাটাকে আপনি আর্ট ফিল্ম বলবেন না কমার্শিয়াল ফিল্ম বলবেন এই ক্যাটাগরি শুনে তো আমার প্রয়োজন নাই তুমি বরং বলতে পারো যে এই ভাবে যদি বলতে পারো যে ইনসেপশন এটা কি আমাকে মানে এটা কি আমার থট প্রভোকিং ফিল্ম মনে হয়েছে নাকি এটা হচ্ছে না এটা জানতে চাই না আমি জাস্ট আপনার প্রচলিত ধারায় আমরা যখন আর্ট ফিল্ম বলি কোনো সিনেমাকে আর কোনো সিনেমাকে কমার্শিয়াল ফিল্ম বলি এই ধারায় যদি আমি ভাগ করতে চাই সিনেমাগুলো সেক্ষেত্রে ইনসেপশনকে আপনি কোন জায়গায় ফেলবেন এটা জানতে চাই আচ্ছা ধরো যে ব্যবসাটা বুঝতে হবে অ্যান্ড কামিং ব্যাক টু দ্যাট আমার যে প্রডিউসার ছিলেন যিনি হচ্ছে কাকে নিলে বেচতে পারবেন যে আলোচনাটা হচ্ছিল সেইটাতে উনি কেন ভুল তার কারণটা হচ্ছে আপনি শুধুমাত্র মানে উনি শুধুমাত্র ব্যবসায়িক দিক চিন্তা করছিলেন শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র সো উনি ভাবতেছিলেন যে এই একে নিলে এর ফেস ভ্যালু আছে মানুষজন দেখবে কিন্তু একই সাথে গল্পটা তার ওয়ার্থিনেস হারাবে মানে গল্পটার ওয়ার্দি থাকবে না তখন মানে সালমান শাহর একটা নতুন একটা ইয়া আসছে সালমান শাহকে নিয়ে করছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে করে নাই তানমির রহমান অংশুর ওই যে বুকের মধ্যে এখন মোশারফ করিম অসাধারণ একজন অভিনেতা কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু যদি সালমান শাহর চরিত্রে আমরা মোশারফ করিমকে নিতাম ধরে নিচ্ছি যে ইয়াস রোহান কে হচ্ছে সালমান শাহ চরিত্রে অভিনয় করানো হয়েছে এখন যদি কোন একটা প্রডিউসার বলে ইয়াস রোহান নতুন ওর মানুষজন তো চেনে ফেলে না তুমি মোশারফ করিম নেন অনেক ফলোয়ার আছে ওকে তুমি সালমান শাহর ক্যারেক্টার দিয়েও কাজটা করায় দাও এটা কি এটা কি আপনার কাছে মনে হয় মানে হয় এটা ঘটলো ঘটনাটা সো এই কারণেই ভদ্রলোক ভুল ছিলেন মানে গল্পের প্রয়োজনটা বোঝেন নাই একজন ওনার যেটা করা উচিত ছিল আমি বললাম একটু লম্বা হচ্ছে আলোচনা যাই হোক ওনার যে কটা করা উচিত ছিল যেটা এই গল্পে যে চরিত্রগুলো যায় মানে যে চরিত্রে এই চরিত্রে যে আর্টিস্টগুলো যায় অ্যাক্টারগুলো যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট কে হইতে পারে আমার ব্যবসায়ের জন্য এইটা ওনার চিন্তা করা উচিত ছিল আর কি উনি সেটা করেন নাই উনি জাস্ট ওভারঅল কোন আর্টিস্ট এখন পপুলার তাকে নাও এরকম একটা দিকে উনি গেছেন আর কি যে কারণে ওনার ডিসিশনটা ভুল ছিল উনি একজন প্রডিউসার হিসেবে আপ টু দা মার্ক নন না না এখানে ডিসিশনটা ভুল সঠিকের না আমি তোমাকে প্রশ্ন করছিলাম যে উনি যদি ওনার বিজনেসটাকে বড় করে দেখে সেক্ষেত্রে সেইটাতে ওনার ওনার সমস্যাটা দিলাম যে এটা ভুল নয় এটা তো অফকোর্স ভুল কারণ আপনি আমি তো প্রথমেই বলেছি যে আপনি এটাকে শুধু ব্যবসা তো দেখতে পারেন এটা তো চালের দোকান না তো চালের ব্যবসা না মুদির ব্যবসা না তাই না সেখানে তো শুধু ব্যবসা আসতে সেলে তো আমি প্রথমেই খারিজ করে দিলাম আপনাকে আর্ট এবং ব্যবসা মার্চ করতে হবে এবং যখনই মার্চ করতে যাবেন তখনই আপনি চিন্তা করবেন যে সবচেয়ে ভালো কোন অ্যাক্টার এই চরিত্রে যায় তখন আপনি এই এটা চিন্তা করবেন আর আপনি যখন মুদির ব্যবসা করবেন অর্থাৎ শুধু ব্যবসা চিন্তা করতেছেন তখন আপনি দেখবেন কে আছে সবচেয়ে পপুলার তাকে বসায় দাও এখানে তো প্রথমেই বললাম এটা আমি সো উনি এই চিন্তাটা করতে পারেন উনি অবশ্যই চিন্তা করবেন যে সবচেয়ে ব্যবসা আমি কীভাবে করব কিন্তু তারও একটা দায়রার মধ্যে থাকতে হয় একটা একটা লিমিটেশন তাকেও রাখতে হয় আদারওয়াইজ এটা তখন আর মানে এটা এটা কারণ বাজারের মাছের ব্যবসা হয়ে যায় তখন আচ্ছা সো তাহলে ধরো এই যে এই যে যেসব ফিল্ম হচ্ছে পুরস্কার পায় এই উপমহাদেশে বা ধরো যে এই যে পাঠান ফিল্ম যেটা যেটা এত এত রেভিনিউ হলো তো সেটাকে তুমি তাহলে কীভাবে ক্যাটাগরাইজ করবা মানে ওই ওইখানে প্রডিউসার কি ব্যবসা দেখছে না ওখানে আর্ট দেখছে পাঠানোর কেসটা যদি না না এটা তো এত সহজ প্রশ্ন না এটা তো কি হইল এটা তো হইল না সহজ প্রশ্ন না তুমি কঠিন প্রশ্ন সহজ প্রশ্ন কঠিন অ্যান্সার দাও সমস্যা কি তুমি তো ফিমেল লোক দেখেন আপনাকে প্রথমে ইন্ডাস্ট্রি কনসেপ্টটা বুঝতে হবে আমরা যখন বাংলাদেশে বসে যে আর্ট ফিল্ম শব্দগুলো ব্যবহার করতে চাই অথবা এই এই যে আমার জেনারেশন অনেকেই দেখি ভুলে যাও না না ওটা না এটা ইম্পর্টেন্ট ভুলে যাওয়া যাচ্ছে না সো আমি যখন আর্ট ফিল্ম বানাইতে চাই অথবা এটা করতে চাই আপনি কাউকে প্রশ্নটা করেন ঠিক আছে তুমি আর্ট ফিল্মটা তো বানাবা চালাবা কোথায় সিনেমা হলে আর্ট আর্ট কোথায় চলবে রাইট এখন সিনেমা হলে মানুষ জন্য মানে আর্ট ফিল্ম মানে কি মানে এটা ইন্টেলেকচুয়ালি থট প্রভোকিং হবে অথবা একটু ব্যাপার স্যাপার হবে এখন আপনাকে আমাদের 
উপমহাদেশের মানুষজনের সাইকোলজি বুঝতে লাগবে কেন মানুষজন সিনেমা দেখতে যায় হলে রিক্রিয়েশনের জন্য একটা বড় অংশ যায় তারা সারা দিন অফিস করার পর আবার সিনেমা হলে গিয়ে চিন্তা করতে চায় না তারা দেখতে চায় যে রোহিত শেট্টির গাড়ি উপরে উঠতেছে এটা তারা দেখতে যাইতে চায় এখন আমি যদি হচ্ছে রেহানা মারিয়াম নূর অথবা হচ্ছে এগুলো তো আসলে হুজুগে দেখছে মানুষজন এত বেশি বাট অ্যাকচুয়াল যারা হচ্ছে এটার দর্শক অ্যাকচুয়াল দর্শক যারা একদম আদতে এই ধরনের সিনেমায় দেখে অভ্যস্ত তাদের পার্সেন্টেজ কত একটা সিনেমা বানাতে যদি পঞ্চাশ লাখ অথবা এক কোটি টাকা খরচ হয় বাংলাদেশের কতগুলো হলে কয়দিন চললে সেই টাকাটা উঠে আসবে বিশেষ করে যে টাকা হল মালিক রেখে তারপরে প্রডিউসারের কাছে আসে ট্যাক্স ফ্যাক্স দিয়ে টিয়ে হাবি ঝাবি কয়দিন চলবে তারপরে এই টাকাটা উঠে আসবে সে ইম্পর্টেন্ট আপনি মানে ইয়েটা ধরে রাখেন সুতোটা এখন আমি যদি ঘোষণা দিই আজকে আমাদের দেশে শুধুমাত্র এই যে তথাকথিত আর্ট ফিল্ম চলবে ভালো সিনেমা চলবে অথবা এই সিনেমা চলবে তাহলে যে মানুষগুলো যে দিন শেষে ক্লান্ত হয়ে সিনেমা হলে যায় ছুটি দিনে একদিন দেখতে তারা যাওয়া বন্ধ করে দেবে এখন তার যদি যাওয়া বন্ধ করে দেয় তাইলে হল চলবে না হল থাকবে না কারণ কয়জন মানুষ আমাদের এই সিনেমা দেখে তাইলে ইভেনচুয়ালি হল যদি না থাকে আমি এই সিনেমাগুলো কোথায় দেখাবো সো আমার সিনেমা দেখানোর জায়গাটাও থাকবে না ইভেনচুয়ালি সব কিছু শেষ ইন্ডাস্ট্রি বলে আর কিছু নাই যেটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছে আমাদের এখানে এখন আমরা যারা আমরা ওই যে খুবই স্কেপটিক্যাল এবং মানে মানে একটু ভেড়ার মতো আর কি একদিকে দেখি আশপাশে আর কিছু দেখি সামনের জন্যই মানে সামনেই দেখি আর কি তাতে যেটা হয় আমরা অন্য পক্ষকে অন্য পক্ষ যে এক্সিস্ট করে এই এক্সিস্টেন্সটা তাদের দিতে চায় না হিসেবটা হচ্ছে একটা ইন্ডাস্ট্রি যখন শব্দটা যখন আমরা ব্যবহার করতেছি তখন এখানে অফকোর্স কমার্শিয়াল সিনেমা থাকতে লাগবে কমার্শিয়াল সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিটাকে বাঁচায় রাখবে আর যখন ইন্ডাস্ট্রিটাকে বাঁচায় রাখবে কমার্শিয়াল সিনেমা তখন রেহানা মারিয়াম নূরের মতো সিনেমা ব্যবসা করতে পারবে তখন হল মালিক বলবে না আমি তো পাঠান দিয়ে ব্যবসা করছি ফাইন আমি আমার একটা সিনেপ্লেক্সের একটা ইয়ে আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম তুমি এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ চালাও সিনেমাটা আমার লস হচ্ছে না আমি ধরো দেশের জন্যই করলাম আমার লস হচ্ছে না আমার এই এইগুলো চলতেছে কিন্তু যখন আমি শুধুমাত্র রেহানা মারিয়াম নূর নিয়ে যাব কথার কথা বলতেছি আই ডোন্ট নো এটা নিয়ে ঝামেলা হবে কিনা না এটা তো মানে এইটুক বোঝার মতো ইন্টেলিজেন্স লোকজনের থাকার কথা যে রেহানা মারিয়ামের একটা এক্সাম্পল মাত্র লেস হোপ সো হচ্ছে যে আমরা মানে তারা হচ্ছে তখন হল মালিক বলবে ভাই তোমার এটা দিয়ে আমি কেমনে চলবো আমার তো সংসার চলবে না আমার হল বন্ধ হয়ে যাবে আর কি পাঠান এক্সিস্ট করতে হবে পাঠান এক্সিস্ট করবে দেখেই রামান রাঘবের মতো সিনেমা আসবে পাঠান না থাকলে রামান রাঘব আসতো না এটা পসিবল না সো যারা হচ্ছে আমরা একটু একটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমা বানাতে চাই অথবা ই করতে চাই তখন আমরা এফ ডিসিকে খারিজ করে দিই আবার এফ ডিসি আমাদেরকে খারিজ করে দেয় এই কারণে আমাদের এক্সিস্টেন্স কারোই নাই আর কি সো সেম যে পাঠান বানাইছে তার উদ্দেশ্য ইন্ডাস্ট্রি বাঁচায় রাখা তার একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যবসা এবং আর্ট সে যেটা করতে চাইছে সেখানে সে কোনো কমতি রাখে নাই এই ব্যাপারটা আমরা বুঝতে ভুল করি মাঝে মাঝে তাহলে পাঠানে কি কোনো আর্ট নাই পুরাটাই কম সেটাই বললাম পাঠানে সে যেটা করতে চাইছে যেমন আপনার ধরেন ওই যে লাভ দিয়ে শাহরুখ খান এখান থেকে ওখানে গিয়ে গুলি করবে এটাতে সে কোনো কমতি রাখে নাই কিন্তু সে যেটা করতে চাইছে প্রপারলি করছে যত টাকা খরচ করা দরকার তত টাকাই খরচ করছে সে দেখাইতে চাইছে গাড়ি উল্টায় পড়ে যাইতেছে যাতে সে অনেস্ট ছিল ওইটা তার আর্ট এবং সেইটা সে অনেস্টলি করছে হ্যাঁ সো প্রবলেম তো নাই কোনো মানে সে তো আর্ট ছেড়ে দিছে এরকম তো না ব্যাপারটা মানে ওইটা আর্টের একটা ফর্ম মানে পেন্টিং মানেই তো আপনার হচ্ছে ইয়ার আঁকা সব কিউবিজম না অথবা দাদাইজম না আর অনেক পেন্টিং আছে অনেক ধরনের পেন্টিং আছে সেম এটা একটা ফর্ম সিনেমার একটা ফর্ম অ্যাকশন ড্রামা হ্যান ত্যান থ্রিলার ওকে সো তোমার ওই পয়েন্টে ফেরত আসি মানে তুমি যে মানে তুমি আর্ট ভালো বোঝো কি বোঝো না সেটা নিয়ে আমার কনসার্ন আমার কথা হচ্ছে যে তুমি যে কমার্স ভালো বোঝো এটা তোমার প্রিভিয়াস লাইফে কোনো ইয়ে আছে মানে রেফারেন্স আছে যার ভিত্তিতে ধরো ওই যে প্রডিউসার কনভিন্স হইতে পারত যে তোমার কমার্শিয়াল নলেজ যথেষ্ট ভালো যার ভিত্তিতে তোমার উপরে আস্থা রাখা যায় এরকম কোনো প্রিভিয়াস কোনো রেফারেন্স কি তোমার পোর্টফোলিওতে আছে ওয়েল আমি দুই হাজার এগারো বারো থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেছি আজ দুই হাজার বাইশ তেইশ চলতেছে আজকে ষোলো তারিখ আই গেছে রং এখন পর্যন্ত আমি এখানে এক্সিস্ট করতেছি আপনার সাথে কথা বলতেছি আপনি ডাকছেন রেলিভেন্সি না হলে এই আলোচনাটা হইতো না আমি যদি রেলিভেন্ট না হইতাম এই সেক্টরে সো আই গেস মানে এইটা ইনাফ এটা নিয়ে আর বলার কিছু নাই আর কি টিকে থাকাই তো সার্থকতা নয় সার্থকতা তো অন্য আলোচনা টাইম ফ্রেম দিয়ে আমি আপনাকে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রি
কিভাবে দেখেন টিকে তো সবাই আছে মানে আমাদের মোস্তাফা স্যার ফারুকিও টিকে আছে এখন কে কিভাবে টিকে আছে সেটা তো অন্য আলোচনা এখন সেটার জন্য তো আপনাকে আমার সার্কেল নিয়ে যেতে হবে অথবা যেদিন নিয়ে আমি বললে কি আসবে যাবে আমার মনে হয় সব বাট সেলফ অ্যাসেসমেন্ট আছে না আমি মানে এই ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী না মানে এখন আমি তো অনেক জিনিয়াস আপনার বললে আপনি কি বুঝবেন আমি জিনিয়াস মানে এটা এটা কি যায় আসে ডাজেন্ট ম্যাটার টু মি আই গ্যাস আমার মনে হয় এই ধরনের প্রশ্নে টিকে আছে এই ব্যাপারটা ইনাফ আই গ্যাস মানে আমি যদি এই অ্যাসেসমেন্টটা করতে না পারতাম অথবা হচ্ছে আমি ব্যবসাটা ভালো না বুঝতাম আমি হারাই যেতাম আরও প্রায় দশ হাজার মানুষের মতো হারাই যেতাম না এই প্রশ্নটা মানে আমি যে উত্তর এক্সপেক্ট করছিলাম সেটা হচ্ছে যে তুমি ধরো তোমার এই প্রিভিয়াস লাইফে এমন কোনো কাজ করছো কিনা যেটা ধরো কোনো টিভিতে আসছে বা কোনো হলে আসছে ওই ধরনের পোর্টফোলিওর কথা জিজ্ঞেস করতে আমি একটা লম্বা সময় কম ইয়া কী বলে এটাকে ও ভি সি তারপরে হচ্ছে আপনার এভি এইগুলোর পেছনে ব্যয় করছি কর্পোরেট ভিডিওস বানানোর পেছনে ব্যয় করছি আর কি যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি টাকা আসবে নাটক ফর্মাতে তোমার হায়ার করছে এখানে তোমার রিস্কটা কোথায় হায়ার করছে অ্যাজ ইন মানে ধরো ও ভি সি বানানোর জন্য তোমাকে হায়ার করছে একটা ও ভি সি বানাইতে মিনিমাম আট থেকে দশ লাখ টাকা সাত লাখ টাকা বাজেট থাকে এই টাকাটা উনি আমাকে দিতেছে আমি যদি না বুঝি জিনিসটা তাহলে উনি কেন দিবে আপনি দিবেন নর্মালি কেউ দেয় সো আমার এই ব্যাপারে প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে দেখেই দিস স্যার আই মিন সিম্পল ওখানে তোমার রোল কিছু ও বিসিতে তোমার রোল কিছু ডিরেক্টর স্ক্রিপ্টিং কে করছে এইটা খুব ট্রিকি ব্যাপার স্ক্রিপ্টিং তো তুমি করো নাই না সেভেন্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমরা করছি থার্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ওরা একটা আইডিয়া দিছে সেইটার উপরে আমরা কিছু করছি খুব কম সময় আসছে যখন হচ্ছে ওরা কমপ্লিট স্ক্রিপ্টটা দিছে ওরা জাস্ট বেশিরভাগ সময় একটা আইডিয়া দেয় যে আমরা এইটা এটা দেখতে চাই আমরা এমন করতে চাই এগুলো আর কি আচ্ছা সো তোমার এই ও ভি সি এগুলো কি মানে টিভিতে আসছে ও ভি সি তো টিভিতে আসে না ও ভি সি হচ্ছে মূলত অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে যায় অথবা আমি যখন হচ্ছে ইয়াগুলো বানাই ওদের অডিও ভিজুয়ালগুলো বানাই এগুলো ওদের কোম্পানির জন্য বানাইতে ওদের কোম্পানি যেমন রেডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালসের একটা কাজ করলাম সেই দিন ওইটা হচ্ছে ওদের কোম্পানির বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রত্যেক বছর একটা করে মিটিং করে সো ওই মিটিংয়ে দেখানোর জন্য সোর্ট অফ একটা হচ্ছে অডিও ভিজুয়াল ছিল একটা ডকুমেন্টারি ছিল ওদের ফুল প্রসেসের উপরে সব কিছু যেভাবে কাজ হচ্ছে না হচ্ছে প্রায় সাড়ে তিনশো মানুষের মতো মানে ওদের ওয়ার্কআউট সহ ওকে মানে হোয়াটাই মিন তাহলে তোমার আরও ক্লিয়ারলি বলি তুই ম্যাস পিপলের জন্য কিছু একটা বানা ব্যাপক সারা পাইছো ওই ধরনের কোনো কাজ কিছু না আমি এটা কখনো করি নাই হ্যাঁ করি নাই আমি ওটাতে আসতেছিলাম যে আপনি যখন ইয়ের কথা বলছেন নাটকের স্বীকৃতি আমার কাছে একটু কম মানে দে আর ডুইং ভেরি ওয়েল যারা করতেছে খুব চমৎকার কাজ করতেছে হয়তো আমার তত দেখা হয় না কিন্তু আমার নাটকের ব্যাপারে আগ্রহ খুবই কম আমি কখন আমিও নাটক পছন্দ করি নাটক আমার দেখতে ইচ্ছে করে না হ্যাঁ সো আমার এখানে একমাত্র পপুলার ঘরণে এরকম কিছু করার সুযোগ ছিল নাটকে সেই নাটক হচ্ছে আমার বানানোর কখনো আগ্রহ তৈরি হয় নাই শর্ট ফিল্মস আমি খুবই লিমিটেড কিছু কাজ করছি সেই কাজগুলো বেশিরভাগ সময় ফেস্টিভ্যালের জন্য পড়ে রয়েছে এবং তারপরে আর কখনো রিলিজ দেওয়ার চিন্তা ভাবনা মাথায় আসে নাই এটা মনে হয় না যে এটা মানুষজন এইভাবে দেখানো দরকার অথবা হ্যান ত্যান শিল্পকলা একাডেমি দুই হাজার একটা গেল ওইটা অফিসিয়ালি সিলেক্টেড হইলো তারপর আরও আরও কয়েকটা আছে যেগুলো এরকম বাইরে বাইরে কাছে এই হ্যাঁ মানে তাহলে এবার বুঝছ প্রশ্নটা কেন করছিলাম যে ধরো ওই যে প্রডিউসার তুমি যে কমার্শিয়ালি অনেক স্ট্রং সেটা তাহলে সে বোঝার মতো কোনো রেফারেন্স না 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 এটা তো ট্রু ট্রু এটা আমি এইটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির একটা বড় কি বলে এটাকে মানে একটা বড় চ্যালেঞ্জ এটা নতুন যারা বানাইতে চায় বিশেষ করে মানে ফিকশন ফিকশন বলতে আবার আমাদের এখানে নাটক বোঝায় জানেন কি লোক না থাকে না পরিচিত শুনলেন কোথাও থেকে না না ফিকশন মানে এখানে কিন্তু নাটক ফিকশন মানে ইয়া না আর কি আমি আমি নাটক বলছি না ফিকশন অ্যাজ ইন আমি বলছি কেউ যদি সিনেমা বানাতে চায় অথবা এরকম কিছু করতে চায় সিরিজ বানাতে চায় এইটা হচ্ছে অনেকটা ওই যে জোক আছে না কিছু যে জব জব আপনার বয়স বিশ বছর কিন্তু আপনাকে তিরিশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে জব করতে এরকম একটা ব্যাপার আছে এখানে আপনি বানাইতে চান ও বলবে কি বানাই শুনি আসো তো বলবো যে ভাই আমি বানাই নাই আমি তো বানাইতে চাই আমি কেমন না আগে বানাই নিয়ে আসো তাহলে বানাইতে দিব কিন্তু যেখানেই বানাইতে যায় সেখানেই বলে আগে বানাই নিয়ে আসো তাহলে বানাইতে তো বানাবে কোথ থেকে কেউ যদি না দেয় আর কি তো আমাদের এখানে এই স্ট্রাগলটা নতুনদের জন্য খুব পরিমাণে আর কি আপনার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে কাজের কে কোথায় কাজ করছে কি কাজ আছে এগুলো দেখাইতে হবে তারপরে হচ্ছে একটু পপুলার হইতে হবে তার মানে চুরকি অথবা এই ধরনের যারা আছে এরা যখন কোনো কাজ সেল করতে যায় তখন ওদের সেলিং পয়েন্টগু
তারপরে আসে ফাইন এবার আর কি কি অ্যাড করা যায় এখানে হ্যাঁ যেমন শাটিকা শাটিকা পড়া মার্কেটিং করছে নতুন কিছু ছেলেরা একদম ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একটা জিনিস বানায় ফেলছে এটা ওদের একটা মার্কেটিং পয়েন্ট ছিল আবার তানিম রহমান অংশু অথবা রবি রহমান রবি যখন কিন্তু কিছু বানাচ্ছে তখন ডিরেক্টরের নামে চলতেছে আবার যখন ডিরেক্টরের চেয়ে আর্টিস্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে বেশি পপুলার তখন ডিরেক্টরের নামে চলতেছে সো ওদের এরকম কি পয়েন্ট কিছু দিতে লাগে যে তুমি আমাকে কী দিতেছো আমি কেমনে বেচবো জিনিসটা তুমি আমাকে কী অফার করতেছো সো হ্যাঁ এটা টাফ খানিকটা নতুনদের জন্য কিছু অপরচুনিটিজও আছে এর মাঝখানে কিছু ফাঁক ফোকর আছে যেমন আপনি ধরেন এখন এই ধরনের ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য কাজ ফিল্ম সিন্ডিকেট করে অনেক বেশি করে আর কি অন্যরাও করে ফিল্ম সিন্ডিকেট অনেক তানিম নূর ভাইদের হ্যাঁ তানিম ভাইদের তানিম নূর ভাইয়ের বই করবো সামনে সাথে কাজ কথা হ্যাঁ আমি দেখছিলাম তানিম ভাই আমার প্রথম শর্ট ফিল্মের প্রডিউসার ছিলেন আচ্ছা তো হচ্ছে তানিম তানিম ভাই তারপরে হচ্ছে ছোটন্দা হিমেল ভাই ইয়া সো এরা হচ্ছে রুমেল ভাই আর কি আপনি এদের সাথে কাজ করেন আমি নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে অথবা এনিথিং আপনি দুই বছর তিন বছর চার বছর কাজ করলেন এরা আপনাকে দেখলো আপনার এরা বুঝলো যে আপনার ওই ক্যাপেবিলিটিটা আছে আপনি করতে পারবেন জিনিসটা আপনাকে আপনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন তখন এরা আপনাকে একটা প্রজেক্ট আরামসে দিবে আপনি গল্প নিয়ে পিচ করবেন জানি ভাই আমি এটা বানাইতে চাই মনে দিন কাজ করলাম তখন উনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে বানাও দেখি আমাদের ব্যানারেই বানাও আমরা তো আসি যাতে মানে এইটা হচ্ছে ওই প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে একটা অপশন আর কি যে এইভাবে হয়তো পসিবল এই 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 ধরনের ওনাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে প্রুফ করা আর কি যে আমি অনেকদিন ধরে আছি আমি কাজ করতেছি তুমি তো দেখতেছো এটা একটা অপশন হইতে পারে আচ্ছা সো তাহলে তুমি ওই রকম কোনো অপশন কখনো ছিল নাকি তুমি আমি ডোপে অনেক বছর কাজ করছি ডোপে কাজ করছি তারপরে ইয়াতে কাজ করছি কি বলে অমিত আশরাফ কাজী হাউস প্রোডাকশন এখানে কাজ করছি নোহাসের সাথে কাজ হয়েছে কিছু কিন্তু আমার মানে এইটা কখনো ভায়াবল অপশন বলে মনে হয় নাই মানে অনেক দিন একটা জায়গায় থাকা এক জায়গায় থাকাটা আমার জন্য একটু কঠিন একটা লম্বা সময় পর্যন্ত সো এটাও আমার জন্য খুব একটা ভালো অপশন একে তো এটা বাদ যে আমার কিছু নাই প্রিভিয়াসলি বড় কিছু যেটা দেখায় হচ্ছে আমি প্রডিউসার নিয়ে আসবো আর তার উপরে হচ্ছে এই যে এরকম মানুষের সাথে আম নট আ ভেরি গুড পিপল পার্সন আর কি মানুষের সাথে ইয়েটা রাখা আমার জন্য একটু কঠিন আর কি সো হইতেছে এটাও কখনো হয় না একটা লম্বা সময় কারোর সাথে থেকে কাজ করে একজন আমি অমুকের অ্যাসিস্ট্যান্ট তমুকের অ্যাসিস্ট্যান্ট এভাবে কখনো হয় না আর কি তো প্রত্যেকটা জায় এই প্রত্যেকটা জায়গার একটা কালচার থাকে না প্রত্যেকটা এলাকার একটা ভাষা থাকে কিছু রীতি থাকে সো এই ইন্ডাস্ট্রির রীতি যদি এরকম হয় সো তুমি এই রীতির সাথে যদি অ্যাডজাস্ট করতে না পারো তাহলে তুমি এখানে সার্ভাইভ করবা কীভাবে এ খুব খুব টাফ এটা ডেফিনেটলি খুব টাফ যদি হচ্ছে এদের সাথে মানে এই কালচারের সাথে একসাথে না হওয়া যায় আর কি আমি খুঁজতেছি কোনো উপায় যদি পাওয়া যায় আর কি দেখি কিছু করা যায় কি না যদি আচ্ছা তো তাহলে ইয়েতে আসি যে প্রসঙ্গটাতে ই করতেছিলাম যে তুমি বলতেছ যে নতুনদের যে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টা ধরো তুমি যদি ফিল্ম বানাও ধরো তুমি তোমার কাছে কেউ হচ্ছে অ্যাক্টিং করার জন্য আসলো তুমি তাকে কি মানে জাস্ট তার চেহারা দেখে বা দু একটা কথা বলেই তাকে বাছাই করবা নাকি সে আগে কোনো কাজ টাজ করছে কি আদৌ পারে কি না ওই ধরনের জিনিসপত্র দেখো আমি অডিশন নেই অডিশন নেই আমি আমি যে সিনেমার কথা যখন বলতেছিলাম যেটা কাজ করতে চাই এটাতে একটা ইম্পর্টেন্ট রোলে কাজ করতেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়া একটা ছেলে হচ্ছে সোহানোর নাম রাফাইতুল্লাহ সোহান ওর আর প্রিভিয়াস কোনো কাজ দেখে আমি ওকে ও আমার আমার আমরা একটা আমাদের কোম্পানি আছে এল কাস্টিং কোম্পানি সো ওই কোম্পানিতে অডিশন দিতে আসছিল আমি অডিশন দেখে আমার কাছে মনে হয় ও মাই গড হিজ জিনিয়াস সো আমি আমি দেখতেও চাইনি ওর প্রিভিয়াসলি কী কাজ আসে না আসে আর এটা আমার কাছে খুব একটা ভায়াবল অপশন বলে মনে হয় না বিশেষ করে নতুনদের ক্ষেত্রে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি কেমন অ্যাক্টিং করেন এটা ডিপেন্ড করে ডিরেক্টের উপরে ডিরেক্টার কতটা বাই করতে নিয়ে আসতে পারতেছে আপনার ভেতরে এটা একটা বড় অংশ আছে কারণ নতুন ছেলে ও অতটা এক্সপ্লোরই করে নাই ও কি আপনাকে ফাটাই অভিনয় করে দেখাবে ও তো বোঝেই নেই মানে আসছেই তো নতুন প্লাস যারা থিয়েটার করে আসে এদের তো আরেক জটিলতা আছে আচ্ছা ওই আলোচনায় না যে না থিয়েটারদের কী জটিলতা না না জটিল ওই আলোচনা বলতে এটা আমাদের মূল আলোচনা থেকে সরে যাবো দেখে বললাম মূল আলোচনা বলতে কোনো আলোচনা নাই শুনতে হবে তো থিয়েটারদের জটিলতা নয় আসলে থিয়েটারের যে ব্যাপারটা হচ্ছে থিয়েটারের থিয়েটারটা ডিফারেন্ট ফর্ম তো থিয়েটারে যারা কাজ করে তারা হচ্ছে আপনার একদম শেষ যে দর্শক জন বসে আছেন সেও যাতে অ্যাক্টিংটা দেখতে পারে ভয়েসটা শুনতে পারে এইভাবে ওরা অ্যাক্টিংটা করে যাতে একদম সবাই হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা দেখতে পারে কিন্তু সিনেমাতে তো তা নয় ক্যামেরা আপনার চেহারা ধরে রাখছে আপনার হাত পা নানুল্য সমস্যা নেই আমি আপনার এখন পার্টিকুলার একটা
মানে নো অফেন্স টু এনিওয়ান এটা হয় এটা সবাই এই এই প্রবলেমটা ফেস করছে এটা এটা কাটাইতে একটু সময় লাগে আস্তে আস্তে মানে তখন না ক্যামেরার সামনে থিয়েট্রিক্যাল লাগে অভিনয়টা অনেক বেশি ওই যে আমাদের ঋত্বিক ঘটক উনি উনি যেমন কাজ করতেন আর কি ওই ওই রকম একটা ব্যাপার চলে আসে সিনেমার মধ্যে যেটা এখনকার ডিরেক্টাররা অনেকেই কম পছন্দ করেন তারা একটু এত লাউড চান না তারা একটু সার্টেল অভিনয় চান যেটা আমার কাছে মনে হয় ডিজার্ভও করে সিনেমা আর কি সো যাই হোক সো হচ্ছে আমি আমার আমার যে কোশ্চেন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমি এদের অডিশন নিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে নতুন যদি কেউ হয় তার প্রিভিয়াস কাজ আসলে যদি থাকে সিগনিফিকেন্ট কিছু দেখলাম কিন্তু সেটা আসলে আমার কাছে মনে হয় অত ম্যাটার করে না কিন্তু ধরো একটা অ্যাক্টর অ্যাক্টর তো ধরো আরও অ্যাক্টরের সাথে আরও অনেক ধরনের ই থাকবে আর্টিস্ট থাকবে ফলে ওইটা নিয়ে হয় পার পাওয়া গেল বা ওকে ধরো রেমুনারেশন হয় দিলা না বা খুব কম দিলা সো ওর ক্ষেত্রে ইস্যুটা ডিসিশন নেওয়াটা সহজ কিন্তু ধরো তোমার একটা প্রজেক্টে ইনভেস্ট করা সেটা তো অনেক বিগ ডিসিশন তাই না আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝি নাই বুঝি মানে মানে ধরো আমি ওই যে প্রডিউসারের পয়েন্ট অফ ভিউ আচ্ছা 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 হ্যাঁ সো প্রডিউসারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ধরো প্রডিউসার তোমার সুযোগ দেবে যেটা হচ্ছে আগে কোনো কাজ করছে কি করে নাই এইটা এই ডিসিশন নেওয়াটা যতটা টাফ সেটার তুলনায় ধরো তুমি একটা আর্টিস্টকে নিয়ে নিলে কোনো একটা রোলে সেটা কি অনেক সহজ না ওইটা অনেক সহজ অনেক সহজ তাহলে মানে আমি বোঝার চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ আমি বোঝার বিষয়টা হচ্ছে কি আপনি যখন ব্যবসা করতে নামবেন হ্যাঁ হ্যাঁ তখন আপনাকে ব্যবসাটা তো বুঝতে হবে আপনি যদি একটা আপনি প্রডিউসার ডিরেক্টরের সাথে দুই মিনিট কথা বলে আপনি যদি বুঝতে না পারেন এই ডিরেক্টর আপনাকে যা চানতে দিতে পারবে কিনা তাহলে আমার মনে হয় আপনার ব্যবসা সুইচ করা উচিত মানে এটা আসলে এটা যেমন আমি যেমন আর্টিস্টকে দেখে যদি বুঝতে না পারি এখানে আমি অভিনয় করতে পারবো কি পারবো না তাহলে আমি ঠিক আছে তাহলে তাহলে এখন ওই পয়েন্টে আসি প্রডিউসারের পয়েন্টে আসি যে ধরো যে আমি রড সিমেন্টের ব্যবসা করে প্রচুর টাকা কামাইলাম এখন আমার মনে হতো যে আমি একটু ফিল্ম লাইনে যাই ফিল্ম লাইনে গিয়ে দেখি কিছু ই হয় কিনা ক্যামেরা ট্যামেরা যদি ঢুকতে পারি নায়ক নায়িকার সাথে একটু সময় কাটাইলাম নায়িকা একটা সুন্দর নায়িকা দেখলাম তো মানে প্রডিউসার ইতিহাস এটাই না প্রডিউসার কি আসলে ওই রকম নাকি ধরো যে ফিল্মের প্রডিউসার হওয়ার জন্য আলাদা কোনো লেখাপড়া আলাদা করা রুচি এইগুলোর কোনো দরকার আছে ওই ওই জিনিসটা বলো এখন এটা কী নিয়ে বলবো আর কি খাতা কলমে অফকোর্স দরকার আছে খাতা কলমে পড়াশোনা না করে কেমন একটা মানুষ প্রডিউসার না সেটাই বলো সেটাই শুনতে যাচ্ছি যে ধরো ধরো আমি হচ্ছে ধরো সিমেন্ট ব্যবসা করি বা তুমি তখন এর বলো যে ওই এখন আমার পাঁচ কোটি টাকা আছে আমার মনে হয় পাঁচ কোটি তো আছে যাই পঞ্চাশ লাখ তো একটু আমোদ ফুর্তি করি যাই আর আপনি কি রিয়েলিটি জানতে যাচ্ছেন নাকি কি হওয়া উচিত জানতে যাচ্ছেন রিয়েলিটি এবং হচ্ছে রিয়েলিটি আপনি যেটা বলছেন সেটাই এটাই হয়েছে আমাদের মানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এফডিসিটা কারণ বাজারে হওয়াতে যেটা হয়েছে মানে কারণ বাজারে ব্যবসায়ীদের একটা অবাধ মানে যাতায়াত হয়েছে আমাদের এফডিসিতে এখন যারা কারণ বাজারে ব্যবসায়ী তারা ধরেন সারা জীবন তো দেখে আসছেন টিভিতে হঠাৎ চোখের সামনে নায়িকাকে দেখছেন নায়ককে দেখছেন তো আপনার তো মানে একটু ধাক্কা লাগাটা স্বাভাবিক আর কি তারপরে আপনি দেখতেছেন অ্যাভেলেবল এদের সাথে মানে চাইলে চাইলেই ঘটনাটা ঘটানো যায় ইন্টারাক্ট করা যায় কথাবার্তা বলা হয়তো যায় আর কি তো হচ্ছে এই যে ব্যবসায়ী যারা ছিলেন আর কি তারা তখন মানে এফডিসি মানে কি এফডিসি যখন শুরু হয়েছে তখন মানে ছিল এখানে নতুন যারা ফিল্ম মেকার আছে নতুন যারা অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টার কাজ করতে চায় সিনেমা বানাতে চায় এরা ঘুর ঘুর করতেছে গল্প নিয়ে ঘুরতেছে এরকম একটা কালচার ছিল আর কি সুন্দর একটা ব্যাপার ছিল তখন এদের মতো করে আমাদের এই টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীরাও ঘুরতেছে কীভাবে একটু নায়িকের সাথে কথা বলা যায় একটু ছবি তোলা যায় একটু ইয়ে করা যায় সো এদের মধ্যে এই দুই দলের মধ্যে এক ধরনের ভালো সম্পর্ক তৈরি হওয়া শুরু হইল যে ভাই তাহলে আপনি আমার টাকা দেন আমার কাছে গল্প আছে আপনি প্রডিউসার হয়ে যান আড্ডা দিতে দিতে হ্যাঁ তাহলে চলো হই একজন দুইজন করে হওয়া শুরু হলো তারপর দেখলো তখন অনেক হল ব্যবসা হচ্ছে সো ঘটনাটা ঘটতে 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 একটা সার্টেন পিরিয়ড পরে যেটা দেখা গেল নো অফেন্স টু এনি ওয়ান বাট একটা বড় পোর্শন প্রডিউসার যারা আছে প্রডিউসার তো নয় আসলে ইনভেস্টার আর কি প্রডিউসার খাতা কলমে এটার একটা আলাদা মানে আছে যার ইনভেস্টার তাদের একটা বড় অংশ আসলে মূলত আদতে ব্যবসায়ী কারণ বাজারের ব্যবসায়ী এবং এটা তাদের সেকেন্ড পরিচয় আর কি দ্বিতীয় পরিচয় যে তারা প্রডিউসার আর কি এরকম হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে যে কারণে হচ্ছে মানে একজন প্রডিউসার গুপি বাঘার প্রোডাকশনের যারা আছে আরিফ বিজন এটা অ্যাকচুয়াল প্রডিউসার এটা অ্যাকচুয়ালি প্রডিউসার এটা পড়াশোনা করে আসার প্রডিউসার এবং প্রডিউসারদের যেমন তানিম ভাই অ্যাকচুয়ালি প্রডিউসার প্রডিউসারটা এমন হয় তার কাজ সে জানবে কোথেকে টাকা তো প্রডিউসারের কাজ না টাকা তো ইনভেস্টাররা টাকা দেয় প্রডিউসার জিনিসটাকে প্রডিউস করে কেমনে জিনিসটা বাইর হবে এই মাথা থেকে ওই মাথা
ই থাকে না যে কোনো উচ্চবিত্ত ফ্যামিলির শৌখিন ছেলে যে ছোটোবেলা থেকে প্রচুর ফিল্ম টিম দেখছে কিছুদিন বাইরে পড়াশোনা টড়াশোনা করে আসছে ওই ধরনের ছেলে পেলের কি তাহলে যতদিন না পর্যন্ত ইনভেস্টর না আসে ততদিন পর্যন্ত এই কালচার চেঞ্জ হবে না নাকি আমি আপনার কথা বুঝি নেই মানে ধরো যে ধরো যে আমার বাবা হচ্ছে বাংলাদেশের কোনো একটা বড় গ্রুপ অফ কোম্পানির মালিক মালিক সো আমার বাবার অগাধ সম্পদ আছে আমার খাওয়া পড়ার কোনো টেনশন নেই আমি জানি তিন পুরুষ বসে খাইতে পারবো সো আমি ছোটোবেলা থেকে প্রচুর সিনেমা দেখি নানা দেশের মাঝখানে আমি কিছুদিন গিয়ে আমেরিকা থেকে পড়াশোনা টড়াশোনা করে সেটার উপরে পড়াশোনা করে আসছি ধরো ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা করছি আর্ট কালচার নিয়ে পড়াশোনা করছি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে পড়াশোনা করছি সো এখন আমার মনে হলো বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট ফিল্ম বানাইতে হবে সুতরাং হচ্ছে এখন ট্যালেন্টেড ছেলে পেলে যারা আছে এদের উপরে আমি রিস্ক নেই তিনটা প্রজেক্ট করি একটা যদি সাকসেস হয় দুইটা লস করলেও কাভার হয়ে যাবে সো তাহলে কি আলটিমেটলি ওই ধনী পরিবারের ছেলে পেলে না হলে কি তাহলে ওইরকম ইনভেস্টার হওয়া যাবে না নাকি নাকি ধরো প্রথম পুরুষ থেকেই সে ওরকম ইনভেস্টার এটাকে বাংলাদেশের না 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 এরকম কেন হইতে হবে আমি এটা এটা কী হইলো এটা এটা কেন এরকম হইতে হবে মানে আপনার কাছে আপনি দেখেন যেটা হওয়া উচিত আসলে আমার কাছে মনে হয় সেটা হইতেছে আপনার কাছে টাকা আছে দ্যাটস ভেরি গুড আপনি প্রডিউসার হবে একজন যে হইতেছে আপনার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আসবে সিনেমাটা বানাবে মূলত বাইরের দেশে যে স্টুডিও ফিল্মগুলো হয় এগুলো কীভাবে ওয়ার্ক করে স্টুডিও প্রডিউসার হায়ার করে হ্যাঁ প্রডিউসার টিম হায়ার করে ডিরেক্টর কে হবে অমুক কে হবে তমুক কে হবে এখানে ইনভেস্টার থাকে স্টুডিও তাই তো বিষয়টা এখন এই কালচার এইটা অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত এইভাবে এখন এটার বাইরে অনেকভাবেই হইতে পারে আমি দেখতেছি আপনার কাছে অনেক টাকা আছে আমার ফিল্ম সম্পর্কে বোঝা পড়া আছে আমি আপনার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আসলাম আমি কারোর কারো উপরে ইনভেস্ট করলাম এভাবেও হইতে পারে না আমি আমার কাছে মনে হলো এই ছেলের ট্যালেন্টেড এই ছেলেকে দিয়ে সিনেমা বানানো যাবে তো হচ্ছে আমি আপনার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে এসে এটা আমার কথা হচ্ছে খুব সহজ আপনি আমাকে বলেন যে ব্যবসাটা আপনি বোঝেন না সেই ব্যবসাটাতে আপনি কেন টাকা ইনভেস্ট করবেন সহজ কথা তাই না তো আপনি জীবনে কোনো দিন সিনেমার আগে পিছিয়ে আপনি নাই আপনি কারণ বাজারে হচ্ছে মাছ বিক্রি করছেন আপনার মাছের আড়ত আছে আপনি কেন সিনেমাতে ঢুকবেন কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যবসা সবল সিনেমা তো বেদের মেয়ে জোস না এটা তো বাস্তবতা হ্যাঁ সো এটা প্রডিউসার অনুষ্ঠিত কারণ বাজারে ওরকম কেউ না কেউ ছিল মানে যে এটা বেশি ইংলিশ দিচ্ছিল আমি যদি জানি না আমি আপনাকে এখন নাম ঠিকানা বলতে পারবো না দেখে আমি হচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলবো না না মানে এটা একটা মানে জাস্ট এক্সাম্পল মানে ধরো বাংলাদেশে যে সিনেমাগুলো হিট করছে তুমি আর তোমার যে এটা বল তোমার যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট তারাও তোমার ইয়ে অনুসারে তারাও কারণ বাজারে কোনো কোনো ব্যবসায়ী ছিল তারাই ইনভেস্ট করছে না আমার আমার দীর্ঘদিনে একটা ট্রেডিশন তৈরি হয় নাকি না আপনি কি আমার স্টেটমেন্ট থেকে কোনোভাবে এরকম একটা ইনফরমেশন পাচ্ছেন যে যারা ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট করছে তারা সবাই কারণ বাজারের ব্যবসায়ী না না সবাই কিছু সবাই কেন হবে মানে একটা মানে কি হয় একটা ট্রেডিশন কিভাবে তৈরি হয় ট্রেডিশনালি হচ্ছে ট্রেডিশনালি তোমার বক্তব্য অনুসারে এফডিসির যারা ইনভেস্টর মানে সিনেমাতে ইনভেস্ট না না দেখেন ট্রেডিশন কেমনে তৈরি হবে আমাদের দেশের বয়স পঞ্চাশ বছর পঞ্চান্ন বছর ইন্ডাস্ট্রি আপনার এফডিসি হইলো কত সত্তরে শেষের দিকে আশির দিকে ওই সময় ইন্ডাস্ট্রি ইয়া এফডিসি হইল চললো আশির দশক নব্বই দশক পর্যন্ত তারপর হল হওয়া বন্ধ হয়ে গেল তাই ট্রেডিশন টেনে নেওয়ার জন্য তো আপনার দুই তিন জেনারেশন যাইতে লাগবে তাই না সো এখন তো ওই আগের মতো আগে যেমন শুরু হয়েছে হয়তো যে কারণ বাজারের ব্যবসায়ীরা ইনভেস্টার হয়েছে তারপরে পরের জেনারেশন পর্যন্ত ওই ইন্ডাস্ট্রি ছিলই না ওখানে যে কারণ বাজারের ব্যবসায়ীরা আবার ইনভেস্টার মানে ইনভেস্টার হবে আর কি যারা হয়েছে হয়ে গেছে শেষ তারপর হয়তো তার ছেলের ইনভেস্টার হয়েছে ব্যবসাটাকে টেনে নিয়ে গেছে প্রোডাকশন হাউস অথবা টানে নাই তারা অন্য ব্যবসায় চলে গেছে এই হ্যাঁ কিন্তু এখনও তো বছরে সিনেমা হয় অনেক পাঁচ বছর আগে অনেক অনেক সিনেমা হয়তো তাহলে এই ইনভেস্টরগুলো কারা আচ্ছা এই ব্যাপারে আসলে আমি সঠিক আপনাকে ইনফরমেশান দিতে পারবো না আর দিতে যতটুকু দিতে পারবো সেটা আমি অন ক্যামেরায় বোধে দিতে পারবো না আর কি এটা হচ্ছে আমাকে হয়তো আপনার ব্যক্তিগতভাবে দিতে হয় ঠিক আছে তুমি টেকনিক্যালি যতটুকু পারো বুঝায় বলো তা টেকনিক্যালি বলতে কি দেখেন মানে আমি আপনাকে একটা ইন্টারেস্টিং একটা অ্যানিকডোট দিতে পারি আর কি সেটা হইতেছে ধরেন আমরা যখন হচ্ছে কোনো সিনেমার টাকার হিসাব দিতে হয় যে কত টাকা এই সিনেমা ইনকাম করছে সো আমাদের সিনেমাতে আমাদের তো কোনো বক্স অফিস নাই সো সিনেমার খুব আনকমফোর্টেবল সোফা বসা যাচ্ছে না এ হল তো আমাদের সিনেমাতে হচ্ছে বোঝার কোনো উপায় নাই কয় টাকা ইনকাম করছে না করছে এরকম মানে আসে সেটা হচ্ছে হলের টিকিট সো ধরেন আপনি দুদক থেকে আসছেন অথবা আপনি কোথাও থেকে আসছেন আপনি আমার কাছে জানতে চান আপনি বলতেছেন আপনার সিনেমা এত টাকা ইনকাম করছে কেমনে করছে আমরা দেখান প্রমাণ দেন আপ
তুমি আমার সাথে প্রথম যেদিন ফোনে লম্বা কথা বলতেছিল তুমি বলতেছিল সুমিত সময় তো নাইন বা টেনের পরে আর পরও নাই এবং তুমি ছোটবেলা থেকেই শিওর যে তুমি ফিল্ম মেকার হবা হ্যাঁ তো ধরো এই যে তুমি নাইন বা টেনের পরে পরও নাই তুমি তো এমন না যে তুমি বস্তির ছেলে অর্থের অভাবে পড়াশোনা করো নাই বিষয়টা তো ভেরি স্ট্রং মানে আপনি বস্তির ছেলে বলতে আসলে মানে এই যে একটা নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে একটা মানে কোট আনকোট করলেন এটা তো মানে পলিটিক্যালি রং আমার কাছে মনে হয় তোমার পলিটিক্যালি রং মনে হলে আমি পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকার তো গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না জিনিসটা হচ্ছে তোমার বুঝতে হবে যে কোন ইন্টেনশন থেকে বা মোটিভ থেকে কথাটা বলা হয়েছে শব্দ নিয়ে এত অবসেস থাকলে তো মুশকিল আমি বস্তির ছেলে বলতে মিন করতেছি যে তোমার অর্থের অভাবে বা খাওয়া পড়ার অভাবে তুমি পড়তে পারো বিষয়টা তা না তা না হ্যাঁ সেই জায়গা থেকে বস্তির ছেলে এটা কোনো স্ল্যাং অর্থে বলি নাই যাই হোক তো তোমাদের সাথে কথা বলতে গেলে বারবার হচ্ছে শব্দ ব্যাখ্যা করতে হয় যাই হোক তো যেটা হয়েছে তোমাদের আপনি আবার জেনারেলাইজ করতে চান হ্যাঁ জেনারেলাইজ তো করতে হবে মানে ধরো যারা বস্তি ছেলে বলতেছেন যারা বস্তি থাকে তারা এটাতে অফেন্ডেড হইতেই পারে বস্তির অনেক ছেলে পেলে পড়াশোনা করতে পারে না অর্থের এটা তো সত্যি কথা হ্যাঁ কিন্তু যে জেনারেলাইজ করতেছে যে বস্তির ছেলে মানেই হচ্ছে সে পড়াশোনা তুমি তো বস্তির ছেলে না পড়াশোনা করবো না কেন তার মানে হচ্ছে যে যারা বস্তিতে থাকে তারা কেউ পড়াশোনা করে না এটা তো এটা তো আবার বেশি মাত্রায় তোমার জেনারেলাইজেশন হয়ে গেল মানে তোমার এটা হচ্ছে অর্ধেক কথা শুনে মন্তব্য করার সমস্যা আমি বলছি যে তুমি তো বস্তির ছেলে না তোমার তো যে অর্থের অভাবে পড়তে পারে তুমি যথেষ্ট ওয়েল অফ ফ্যামিলি থেকে আসছো মোটামুটি হ্যাঁ তো যেহেতু তুমি পড়াশোনা কমপ্লিট করো নাই ফিল্ম মেকার হওয়ার জন্য আমার ওইটা জানার যে তুমি এত কিভাবে শিওর হলে যে তুমি ফিল্ম মেকারই হবা এবং এত শিওর হওয়ার পরেও এই এত দীর্ঘ লাইফে তুমি সেরকম কোনো প্রজেক্ট করতে পারো নাই তাইলে কি তুমি হচ্ছে কি বলে ফ্যান্টাসাইজ বেশি রাদার দ্যান তোমার রিয়েল লাইফের চাইতে অফকোর্স অফকোর্স বরং বেশি না বলে এটাকে একটু পাস্টে কথা বলাটা দরকার কারণ যখন আমরা মানে যখন এমনি আকাজটা ঘটাইছি আর কি তখন তো আমি অনেক ছোট সো তখন অফকোর্স আমার কাছে মনে হয়েছে আমার লাইফের রিয়েলিটি যে ফ্যান্টাসিটা এখন বসে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার তখন মনে হয় একটু বেশি ছিল সোর্ট অফ স্টুপিডিটি কাজ আমি ফিল্ম বানাইতে চাই তাহলে আমি ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা করলেই হইতো তো আমার কাছে মনে হয় যে ওইটা মানে একটা সার্টেন বয়সে সবাই হচ্ছে একটু থাকে না একটু ভাসে আর কি ভাসে আর কি তো আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে আর কি যে আমিও হয়তো ছোটোবেলায় এরকম একটু ছিলাম আর কি যেটা মানে আমার কোনো রিগ্রেট নাই ব্যাপারে বাট আমার কাছে মনে হয় ইট ওয়াজ নেসেসারি মানে এটা না হইলেও হইতো তাতে খুব ক্ষতি হইতো না হয়তো মানে দ্য পার্সন আই এম টুডে এটা আমার প্রিভিয়াস বিশ বছরের ডিসিশন গুলোর ফল আর কি অ্যান্ড আই এম হ্যাপি উইথ হু আই মাই টুডে সো এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই আমার কাছে মনে হয় যে এর চিকটু অন্যরকম হইলে বোধ হয় আমি হ্যাপি হইতাম না বা তারপর আমার কাছে মনে হয় যে প্রবলেমগুলো আমার ফেস করতে হয়েছে অথবা আমার নেওয়ার ডিসিশনের জন্য আমার আব্বা আম্মার ফেস করতে হয়েছে ফ্যামিলি ফেস করতে হয়েছে সেই জায়গা থেকে আই উঠছে যে মানে আমি যদি আমার ছোটোবেলার সেলসকে পাইতাম আমি বলতাম দরকার নাই ছাড়ো মানে তো প্যারার কিছু নাই হয়ে যাবে ইভেন্চুয়ালি এটাই আর কি আচ্ছা তো ধর কেন শিওর ছিলাম এটা বোধহয় আপনি জানতে চান কেমনে শিওর ছিলাম যে আমি ফিল্ম মেকার হব ওয়েল এটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং আমার অ্যাকচুয়ালি অত ক্লিয়ারলি মনে নেই তা আমার এইটা খেয়াল আসে আমি ছোটোবেলা থেকে আমি প্রচুর সিনেমা দেখতাম আমার সেই উনিশশো নিরানব্বই থেকে আমার বাসায় ডিস ছিল আর কি হ্যাঁ বাপ্পা রাজার রাজাকের একটা ইয়ে ছিল যেখানে ওরা মামা ভাগ্নের ক্যারেক্টার করতে ছোটবেলা থেকে আমার কাছে মনে আমরা প্রত্যেক মাসে আমাদের ফ্যামিলি বাজেট থাকতো আমরা হলে গিয়ে সিনেমা দেখবো আমরা মাঝে মাঝে আমি ঝিনাইতে গেছি আমরা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হলে সিনেমা যশোরে যে সবচেয়ে বড় হলে সিনেমা দেখবো বলে মনিহারে সো আমরা আমার নানু চাকরি করতো পুলিশে ছিলেন উনি যশোরে চাকরি করতেন ঝিনাইদাতে মাগুরাতে আমরা ওইসব জায়গায় যাইতাম বিভিন্ন হলে মানে কোথাও বাড়িতে গেলে ওখানকার হলে যাবই আমরা এরকম আমাদের ফ্যামিলি ট্রেডিশান ছিল সো সামহাও ছোটোবেলা থেকে সিনেমা এত বেশি দেখা হয়েছে এত বেশি দেখা হয়েছে ব্যাপারটা মানে 
ভিতরে ঢুকে গেছে সিনেমার সাথে একটা আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে ওই রকম নয় যেরকম আমরা এখন বলি বাট একটা একটা ভালো বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে সিনেমার সাথে মানে সিনেমা সি মানে একটু অফ টপিকে আমাদের ওই ইয়াতে যারা বাইরে পড়াশোনা করতে যায় তাদের এই যে চার বছরের কোর্স থাকে মানে একটা বড় পার্ট থাকে হচ্ছে তাদের প্রচুর পরিমাণে সিনেমা দেখতে হবে মানে অনেক সিনেমা তাদের দেখতে হয় আর কি সো আমার কাছে মনে হয় ওই ব্যাপারটা আমার ছোটোবেলা থেকে ঘটছে আর কি হয়তো আমি হয়তো তাদের মতো যে সিনেমাগুলো দেখা উচিত ওইগুলো দেখা হয়নি কিন্তু অনেক সিনেমা দেখা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে দেন আমার খেয়াল আছে আমি যখন সেভেন এইটে পড়ি আই গেস তখন আমাদের ওখানে একটা শুটিং হচ্ছিল এটা খুব সিলি একটা ব্যাপার আমি আমি দেখছি যে একটা লোক চেয়ারে বসে আছে সবাইকে ধমকাধমকি করতেছে আর সবাই দৌড়ঝাপ করতেছে আর কি খুব পাগল হয়ে গেছে এই লোক যা বলে তাই হইতেছে আমার রোলটা খুবই মজা লাগছে আমি জিজ্ঞেস মানে কারো জন্য জিজ্ঞেস করলো ওখানে প্রশাসন বয়টে কিছু একটা হবে আমাকে বললো যে উনি ডিরেক্টার কিছু ডিরেক্টার ইফ আম নট রং সালাউদ্দিন লাভলু ছিল মনে হয় আচ্ছা তো এরপরে যেটা হয়েছে যে আমার এই ব্যাপারটা খুব ফ্যাসিনেশন তৈরি হয়েছে আমার তো এইটাই করতে হবে এটাই করতে চাই আর কি সো এইভাবে হচ্ছে আমি জানলাম যে আমি বানাইতে চাই আমার কাছে মনে হয়েছে এটা আর এটার পেছনে খুব স্ট্রং লজিক্যাল কোনো জায়গা ছিল না ভেতর থেকেই মনে হচ্ছিল যে এটাই করতে চাই ঠিক আছে ওটা ধরো তোমার গার্ডস ফিলিং থেকে আসছে তাহলে ধরো যে তুমি যে জেনারেশনের ছেলে পেলে তোমার সমাবেশের ছেলে পেলে তো যারা ফিল্ম টিম বানাইতে চায় তারা প্রচুর শর্ট ফিল্ম টর্ট ফিল্ম বানাইছে তোমার তো সেই পরিমাণ শর্ট ফিল্ম কি মনে হয় তো সম্ভবত বানানো নাকি না না সেই পরিমাণ নাই যে পরিমাণ ওরা বানাইছে আমার কাছে মনেও হয় না এই পরিমাণ বানানোর দরকার আর কি আচ্ছা আমার কাছে আচ্ছা এইটা একটু খুবই আনঅর্থোডক্স কথা তো মানে এটা অনেককে অফেন অনেকে অফেন অনেক অফেন্ডেড কথা বলে ফেলছো বারবার এক কথা বলে কি প্রমাণ করতে চাও বুঝি না কিছু প্রমাণ করতে চাচ্ছি ধরো এটা ধরো তুমি আমার হচ্ছে একটা বাইন চোদ্দ বলে গালি দিলা তারপর বলতেছো ভাই আপনি প্লিজ অফেন্ডেড বোধ করেন আমি তো অলরেডি অফেন্ডেড বোধ করে করে ফেলছি তো বারবার এই কথা বলে নো অফেন্স নো অফেন্স এইসব ঢং করে মানে ধরো বরং অ্যাক্টর হও সেটা তোমার জন্য ভালো হবে ডিরেক্টর ডিরেক্টর হওয়ার মতো রুডনেস তো আমি তোমার মধ্যে দেখি না না হইতে পারে তুমি এখনো পর্যন্ত অনেকবার নো অফেন্স নো অফেন্স অলরেডি অফেন্সিভ একটা কথা বলতেছো আবার নো অফেন্স না 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 কি চাচ্ছি ব্যাপারটা সেটা নয় আমার কাছে মনে হয় তুমি যেটা বলার বলে ফেলো তাই আমার কাছে মনে হয় যে একজন ডিরেক্টরের ডিরেক্টর হওয়ার সাথে রুডনেসের কোনো সম্পর্ক নেই বরং সম্পর্ক আছে তার পোলাইটনেসের অথবা তার অ্যাওয়ারনেসের সে কতটা অ্যাওয়ার সে কী বলতেছে না বলতেছে সো আমার কাছে মনে হয় যে আমি যদি কোনো অফেন্সিভ কথা বলে থাকি যেটা আমাকে বলতে বাধ্য হইতে হইতেছে মানে বলতেই হবে আর কি সেক্ষেত্রে একটা ডিসক্লেমার দেওয়া উচিত এটা আমার কাছে মনে হয় এবং আমার কাছে মনে হয় এটা আমার জন্য ঠিক আছে আমি জানি অন্যদের জন্য ঠিক আছে তোমাকে তো তোমাকে তো প্রভোগ করা হয় নাই যে তোমাকে অফেন্সিভ কথাই বলতে হবে তুমি আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করছেন সেই প্রশ্নের উত্তরটা যদি আমি দিই সেটা কিছু মানুষের জন্য অফেন্সিভ হইতে পারে তার মানে তোমার থটটা অফেন্সিভ তাদের হইতেই পারে হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি যে আমার এই থটটা মেবি অফেন্সিভ টু সাম আমার কাছে মনে হয় যে এই ডিএসএলআর এসে আমার কাছে যে প্রবলেমটা হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয় এটা হচ্ছে সিনেমাটাকে অনেক বেশি সহজলভ্য করে ফেলছে অনেকের কাছে আর কি আমরা যদি একটু পেছনের দিকে তাকাই যেমন সত্যই ত্রায় আপনি সত্যি ত্রায় জীবন কাহিনীটা যখন পড়বেন উনি পত্রিকা অফিসে কাজ করতেন উনি হচ্ছে প্রচুর সিনেমা দেখতেন ইয়াতগুলো সোসাইটি সোসাইটি করতেন আমাটির ভেপু উনি লিখছেন আর কি অর্থাৎ ওই যে অপু ইয়া থেকে উনি হচ্ছে এটাকে বাচ্চাদের জন্য করে তখন ওনার কাছে মনে হয়েছে যে না এটা তো বানাইতে পথের পাচালি উনি যখন আমার এটা বানাইতে হবে এটা বানাইতে চাই বানাই ফেললেন অসাধারণ একটা সিনেমা হয়ে গেল এখন কথা হইতেছে এই ভদ্রলোক কোন শর্ট ফিল্মটা বানাইছে অথবা আমি কুডবিকের কথা বলি স্কসেসির কথা বলি আমরা হচ্ছে ক্রিস্টোফার নোলান বানাইছে এটাও ভার্সিটির প্রজেক্ট ছিল যাই হোক বানাইছে একটা টুডল বাগ বানাইছে বাট তারপরেও প্রথম সিনেমা ফলোইং চমৎকার সিনেমা যারা সিনেমাটা এর আগ পর্যন্ত যাদেরকে আমরা মাস্টার ফিল্ম মেকার হিসেবে দেখি অথবা অসাধারণ ফিল্ম মেকার হিসেবে দেখি আর কি তাদের তারা এই শর্ট ফিল্মগুলো বানায়নি তারা তাদের এই সময়টা ব্যয় করছে প্রস্তুতিতে সিনেমার প্রস্তুতিতে তারপর যখন তারা সিনেমাটা আদারওয়াইজ কি ভাই মানে একটা মানুষ আসছে আইসে একটা সিনেমা বানাইছে সিনেমাটা মাস্টার পিস হয়ে গেছে ফাইজলেমি নাকি ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে কিছু একটা তো করে আসছে যে কারণে সিনেমাটা এত চমৎকার হয়েছে তাহলে প্রথম সিনেমা কেন এত চমৎকার হইতেছে আমাদের এখনকার কারো সিনেমা প্রথম সিনেমা কেন চমৎকার হয় না আমাদের কেন পঞ্চাশটা শর্ট ফিল্ম বানায় তারপর স
আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে প্রপার প্রস্তুতিটার অভাব থাকে কারণ এখন ক্লাস টেন ইন্টারমিডিয়েটে একটা ছেলের মনে হয়েছে সে সিনেমা বানাইতে চায় চলো তাহলে বানাই ফেলি আইফোন আছে ক্যামেরা আছে ভাড়াই পাওয়া যাইতেছে এখন সব সহজলভ্য হয়ে গেছে ডিএসএলআর আছে চলো বানাই ফেলি তাতে যেটা হয় এই যে চলো নাইমে পড়ি সিনেমা বানাইতে নামতে নামতে আমরা মনে হয় আমরা অনেক নেমে গেছি এই এই এইটা আসলে আমাদের ওভারঅল সিনেমার জন্য ক্ষতিকর হয়েছে মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমাদের আমাদের যে এই দেশের যে সোসাইটি ফিল্ম সোসাইটি যে মানুষজন যারা কালচার নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের জন্য অনেক ক্ষতিকর হয়েছে মানে এটা তো ফাইজলামি না এটা তো একটা আর্ট এটা একটা মানে মানে এই যে রিডু করার একটা ব্যাপার চলো একটা বানাই না হইলে আরেকটা বানাবো চাপ তো নাই কোনো এইটা আপনাকে যে এটা না আপনার ওপর থেকে ওই প্রেশারটা কমায় দেয় আপনার ওপর থেকে আপনার ওই মানে পুশটা থাকে না তখন সবসময় পরটা হবে ওটা পরটা হবে আমার কাছে মনে হয় ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক দেয় ইট শুডেন্ট বি লাইক দ্যাট এটা আমার কাছে মনে হয় সো ঠিক আছে সে এইটা ধরো তোমার ফিলোসফি এটা নিয়ে অ্যাগ্রি ডিজ্যাগ্রি ইস্যু নাই কমপ্লিটলি তোমার ফিলোসফি বাট আমার যেটা জানার যে তুমি তো তার মানে তুমি প্রস্তুতি নিচ্ছ আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি হ্যাঁ অফকোর্স অফকোর্স সো তোমার প্রস্তুতি স্কুলিংটা একটু বলো মানে তোমার প্রস্তুতি কীভাবে হচ্ছে প্রস্তুতি কীভাবে হচ্ছে এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আই টেন টু লার্ন ফ্রম এভরিওয়্যার আমার কাছে মনে হয় মানে আমার ইন্টেনশনটা থাকে এটা পাচ্ছি কি পাচ্ছি না সেটা তো অন্য আলোচনা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলছিলেন আমাদের তারেক মাসুদ ভাই তারেক ভাই বলছিলেন যে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার জুতা সেলাই থেকে চণ্ডি পাঠ পর্যন্ত খুব ভালো ধারণা থাকা উচিত আমার কাছে আমিও আমিও সম্ভব এটার সাথে একমত যে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার মানে সব কিছু সম্পর্কে অ্যাটলিস্ট একটা সম্মুখ ধারণা থাকা উচিত মানে একদম ঘোরা কারণ দিন শেষে তো মানুষের গল্পই বলবে এবং আমি যখন বাসা থেকে বের হয়ে গেছিলাম আমারও দিন তখন মাথার মধ্যে এটাই ছিল যে আমি মানে আমি আমি ছিটাঙে চলে গেছি বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জায়গায় আমি ঘুরে ঘুরে কাজ করছি মানে অর জব থেকে শুরু করে মানে দরজার ফ্যাক্টরি গার্মেন্টসে জুতার ফ্যাক্টরিতে বনানি সুপার শপ সুপার মার্কেটের একটা দোকানে স্টেশনারির দোকানে আমার কাছে মনে হয়েছে এইভাবে গেলে আসলে আমি যদি নর্মাল ক্যাজ মানে ট্রেডিশনাল পড়াশোনাতে যাই ট্রেডিশনাল রাস্তাতে হাঁটি আমার একটা নির্দিষ্ট ঘরনার মানুষজনের সাথে দেখা হবে খুবই কম সম্ভাবনা আছে ডিফারেন্ট দুই একজন মানুষকে আমি হয়তো পেয়ে যেতে পারি দ্যাটস এ ডিফারেন্ট কেস বাট ওভারঅল একটা আইডিয়া করা যায় যে এই ধরনের মানুষের সাথেই আমার পরিচয় হবে ইউনিভার্সিটিতে যাবো লেখাপড়া করবো এই সে হাবি সাবি কিন্তু যে ছেলেটা চারটা খুন করে এসে গার্মেন্টসে চাকরি করতেছে একে আমি আমি ট্রেডিশনে পাবো না একে আমি গার্মেন্টসে গেলেই পাইছি আমি পাইছি আর কি যেটা আমি এখানে কোনো দিন পাইতাম না এবং আরও ডিফারেন্ট মানুষজন তাদের লাইফস্টাইল তারা কেমনে চিন্তা করে তারা কেমনে ভাবে এই জিনিসটা আমি চিটাঙে যদি গার্মেন্টসে না থাকতাম অথবা হবিগঞ্জের ওই দরজার ফ্যাক্টরিতে না যাইতাম এটা আমি কখনোই জানতাম না আমি এই ব্যাপারগুলো আমার কখনোই সামনে আসতো না সো আই গেস মানে আমার প্রস্তুতিটা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হয় আমি কিছু রুটিন আছে যেমন আমি চেষ্টা করি প্রত্যেক দিন মিনিমাম বিশ থেকে তিরিশ পাতা বই পড়তে মিনিমাম আমি চেষ্টা করি মানে খুব বেশি রাশ না থাকলে মিনিমাম একটা নতুন সিনেমা দেখতে অথবা অ্যাটলিস্ট পুরোনো একটা সিনেমা কিছু কিছু অংশ হলেও দেখতে অ্যাটলিস্ট প্রত্যেক দিন আমি ইউটিউবে অনেক ইন্টারেস্টিং ভিডিওজ আছে ফিল্মের উপরে লাইটের উপরে অনেক কিছুর উপরে আমি চেষ্টা করি যখন আমি বাসে যাতায়াত করতেছি আমি আমি এটার দিকে দিই আমি সিনেমার জন্য আমি আমি একটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত মিউজিক করছি আই গেস ফ্রম টু টু আমি মানে একদম সিরিয়াস মিউজিকের সাথে জড়িত ছিলাম আমার ব্যান্ড ছিল সো আমি পেন্টিং করছি আমি লেখালেখি তো ছোটোবেলা থেকেই করতাম সো আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা আর্টের প্রত্যেকটা ফর্মের সাথে একটা ভালো রকম সম্পর্ক রাখা বোঝাপড়া রাখা প্লাস হচ্ছে যাদের গল্প বলতে চাই তাদের সম্পর্কে একটা ভালো রকমের ধারণা রাখা এই ব্যাপারগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে ইম্পর্টেন্ট এটাই আমার কাছে মনে হয়েছে তোমার প্রস্তুতি আমি বুঝছি বাট আমার পার্টিকুলার ওই ব্যাপারটাতে ইন্টারেস্ট যেটা হচ্ছে লার্নিং ফ্রম লাইফ সো এই যে তুমি ডিফারেন্ট জায়গায় কাজ করছো ডিফারেন্ট ধরনের এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে সেটা একটু বলো সেটা একটু ডিটেল বলা বলো এই যে গার্মেন্টস আরও কোথায় কোথায় বললো না হ্যাঁ হ্যাঁ মানে একটু বলো এইটা আসলে বলার মানে আমি হচ্ছে দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার ষোলো পর্যন্ত সতেরো ষোলো ষোলো পর্যন্ত ষোলো সতেরো শুরু পর্যন্ত আমি হচ্ছে মানে এই জার্নিটার ভেতরে ছিলাম আমি অর জিনিসপত্রের ভেতরে ছিলাম পাশাপাশি আমি সোসাইটি ফিল্ম সোসাইটি করতাম আমি ইয়াটিয়া করতাম কিন্তু আমি হচ্ছে দেশের আমি রাজশাহীতে কাজ করতে গেছি সিলেটে কাজ হবিগঞ্জে কাজ করতে গেছি চিটাঙে কালুরঘাটে বিসিকে বিসিকে কাজ করছি তারপরে হচ্ছে আপনার খুলনাতে আমাদের ওদিকে কাজ করছি ঢাকাতে
সেলসম্যান হিসেবে কাজ করলাম আমি অনেকগুলো এই যে বসুন্ধরা সিটি টিটি এইগুলোতে সেলসম্যান হিসেবে কাজ করছি বিভিন্ন কাপড়ের দোকানে হবিগঞ্জে আমি হচ্ছে দরজার ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড আছে বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের যত দরজা আছে সব আমার হাত থেকে যাওয়া আমি আমি ওখানে এই কাজগুলো ওই এটাতে ছিলাম তারপরে হচ্ছে আপনার গার্মেন্টসে আমি কিউসি হিসেবে জয়েন করছি তারপরে হচ্ছে লাইন কিউসি হয়েছি সুপারভাইজার হয়েছি তারপরে আমি প্রোডাকশনের ইয়াতে কাটিং সেকশনে জয়েন করছি ফিনিশিংয়ে কাজ করছি অনেক দিন সো এই মানে এই এইখানগুলোতে কাজ করতে গিয়ে আমি হচ্ছে বিভিন্ন রকম মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি এবং এগুলো খুব উইয়ার্ড আর অড মানুষজন উইয়ার্ড মানুষজন যেগুলো হচ্ছে আমি আমি প্রিটি মাছ শিওর আমি আমার নর্মাল লাইফে পাইতাম না আমার বন্ধু বান্ধবরা যে নর্মাল লাইফটা লিড করছে এই মানুষগুলোর সাথে আমার পরিচয় হইতো না আমি নতুন ক্যারেক্টারগুলো পাইতাম না বলে আমি কতটা হেল্প হয়েছে সেটা অন্য আলোচনা কিন্তু আমি পাইতাম না এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং মানুষ বলে মনে হয়েছে আমার কাছে মানে এই এক্সপিরিয়েন্স আমার লাইফে দরকার ছিল বলে আমার মনে হয়েছে আমি যে সোসাইটিতে বিলং করি এই সোসাইটিতে ইউজুয়ালি হ্যাঁ বউয়ের বউকে মার দেয় রুমের দরজাটা আটকে আমি চিটায় গেছি দেখে আমি দেখছি রাস্তায় ফেলে বউকে মারতে মারতে চুল টানতে টানতে নিয়ে যেতেছে এবং আশপাশের মানুষজন কীভাবে দেখতেছে ওর হইতেছে মানে আমি দেখছি যে দুই পক্ষ মারামারি করতেছে কীভাবে গার্মেন্টসের এক গার্মেন্টস আরেক গার্মেন্টস কীভাবে মারামারি করতেছে অথবা গার্মেন্টস আন্দোলন যখন হইলো তখন কীভাবে আন্দোলনগুলো হইলো কি হইতেছে একদম ভেতর থেকে আমি দেখতে পাইছি এগুলো সো ইয়া এইগুলো আমাকে আমার কাছে মনে হয় আমার প্রস্তুতিতে অনেক হেল্প করছে আর তো তুমি শ্বশুর আগে বলতেছিল যে তুমি একটা ফিল্ম অলরেডি মানে শুরু করার পথে আসো সেটা ব্যাপারে একটু বলো মানে কী নিয়ে কাজ করতেছো বা কি প্লট ওগুলো একটু বলো প্লট তো বলবো না কিন্তু হচ্ছে আর এইটা হইতেছে গল্পের যে ধরন সেটা হচ্ছে কামিং অফ এজ বলা যায় একটা ছেলে এই ছেলেটা হইতেছে তার মনে হয় আসলে যে জীবনের কোনো মানে টানে নাই আর কি হুদাই এত এত জটিলতার কিছু নাই লাইফ মিনিংলেস এবং জীবনের পেছনে এত সময় দেওয়া বাইচা থাকাটা এত জরুরি কেন এই ব্যাপারগুলো সে বোঝে না সো সেইগুলো বুঝতে বাইর হয়ে যায় এক সময় তার মনে হয় সে বুঝতে পারে এই আর কি আচ্ছা তার মানে হচ্ছে যে কি হয় যে এক সময় সে ভাবছিল যে এই জগৎ সবই মায়া পরে বুঝলো যে আসলে মায়া না তাই তো এরকম তার মনে হয় আমরা জানি না সে আসলে আসলে কোনটা ঠিক এটা তার আমরা জানি না কেউ আচ্ছা তার মনে হয় সে বুঝতে পারছে যে ফাইনালি যে না আমি যেটা ভাবছিলাম সেটা না বোধ হয় আর কি তো এইটা যদি থিম হয় সো এই থিমে আসলে এক্সপিরিয়েন্সটা কোথায় মানে ধরো কতটা সুন্দরভাবে মেকিং করতে পারতেছ নাকি হচ্ছে কতটা মানে স্টোরি টেলিংটা কতগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট এখানে এখানে ওর এই জার্নিটাতে ছয়জন মানুষের সাথে দেখা হয় ওই ছয়জন মানুষের ডিটেলস ইন ডিটেলস গল্প আমরা দেখতে পাই কারো দশ বছরের গল্প দেখতে পাই কারো ছয় মাসের গল্প দেখতে পাই কিন্তু খুব ডিটেল গল্প দেখতে পাই প্যারালালি দেখতেছি সবার গল্প নন লিনিয়ার ওয়েতে সো এদের গল্পগুলো খুব ইন্টারেস্টিং এদের গল্প থেকে ও যে নির্যাসটা পাইতেছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং যেভাবে ও মানে ওর মানে ফিলোসফিকে মানে চেঞ্জ করতেছে চেঞ্জ হইতেছে ওর ফিলোসফিটা আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে ওয়েতে চেঞ্জ হইতেছে আচ্ছা তো ধরো যে মানুষ তো দেখার সময় হচ্ছে মনে এই স্টোরি আগে দেখি নাই বা এইভাবে তো আগে দেখি নাই ওই রকম একটা ওয়াও ফ্যাক্টর মানুষ সব সময় দেখার সময় এক্সপেক্ট করে তো তোমার এখানে কি করো ওয়াও ফ্যাক্টর থাকবে নাকি এটা ওয়াও ফ্যাক্টর না না থাকার সম্ভাবনাই বেশি ওয়াও ফ্যাক্টর আসলে কি মানে আমি তো জানি না মানে থেকে বলতেছি অডিয়েন্স আমি দেখেন আসলে মানে এই গল্প এর আগে দেখি নাই এই কথাটা তো আসলে সত্য না কারণ এইভাবে তো দেখি নাই এইভাবে একটা আলোচনা হয়ে যায় কারণ প্রেমের গল্পে কি হয় একটা ছেলে থাকে একটা মেয়ে থাকে একজন একজন ভালোবাসে তারপরে হয় মানে মিলন হয় নালে মিলন হয় না এটা ট্র্যাজেডি নালে কমেডি কিন্তু জিনিসটা কিভাবে পোর্ট্রে করা হয়েছে কিভাবে দেখানো হচ্ছে সেইটা হচ্ছে প্রত্যেকটা গল্পে নতুন আসে আর কি হ্যাঁ সো আমার এখানেও সেই আসলে মানে এই ধরনের গল্প হয়তো আমরা দেখছি জিন্দেগি মিলে মিলে গিয়ে না দোবারা থেকে শুরু করে যত কামিং অফ এজ সিনেমা আছে মোটামুটি ওভারঅল একটা এই ধরনের আইডিয়াই থাকে আর কি নতুনভাবে সে জীবনকে উপলব্ধি করতেছে ইন ইন দ্য সেন্স আর কি হ্যাঁ তবে ট্রিটমেন্ট ওয়াইজ আমার কাছে মনে হয় মানুষজন অনেক ইন্টারেস্টিং তো আমাকে বলো যে তোমার এই যে লাইফে এত প্রস্তুতি নিয়ে প্রথম যে ফিল্মটা তুমি বানানোর প্ল্যান করতেছো সেটা এই থিমে কেন বাসাই করলো কেন মানে মনে হলো যে এইটাই হচ্ছে তোমার প্রথম ফিল্ম আমি এভাবে ভাবি না এইটাই আমার প্রথম ফিল্ম সিনেমা হইতে হবে আনতে আমি দেখছি যেটা গল্প এক একটা সার্টেন পিরিয়ড এক একটা গল্প আসে তার একটা সার্টেন পিরিয়ড পরে যাওয়ার পর মনে হয় এই গল্পটা ওয়ার্থলেস এটা বানানোর কোনো মানে নেই আমার আমার ক্ষেত্রে এটা হয় বলে আমার মনে হয়েছে সো রাইট নাও এই গল্পটা আমার কাছে ভোট দিই এখন বানাইতে
रान कर আমি ধরো তোমার সাথে এই যে গল্প করে যেটা বুঝতেছি তুমি হচ্ছে মূলত ইন্ডিভিজুয়াল টাইপ মানুষ তো সেক্ষেত্রে তুমি রাইটার আর্টিস্ট ওই টাইপ প্রোফাইল হয়তো তোমার সাথে অনেক ভালো ম্যাচ করে তো সেক্ষেত্রে এরকম কি কোনো সম্ভাবনা আছে যে তুমি আসলে ফিল্ম মেকার হিসেবে ফিল্ম মারবা সম্ভাবনা নাই কেন প্রবাবিলিটিতে তো সব মানে আমরা যখন অড নিয়ে কথা বলতে যাব তখন সব ঘরেই অডের কিছু অংশ থাকে তো হ্যাঁ মানে খুব বড় একটা সম্ভাবনা আছে হয়তো ফেল মানে কি দেখা যাবে হইতেছে আমার জায়গা জমি বেশি দিতে হয়েছে সম্ভাবনা আছে এটা এটা এই থট যে কখনো মাথা থেকে যায় নাই তা কিন্তু না মনে হয়েছে একবার দুইবার যেটা হইতেই পারে আর কি আমার প্রবাবিলিটি নিয়ে ভাবতে ভাল লাগে সো হ্যাঁ হইতেই পারে সো এই যে ধরো তুমি লাইফে ফিল্ম মেকার হওয়ার জন্য এত কাইন্ড অফ স্যাক্রিফাইসই করছো কিন্তু আমার মনে হয় না তুমি খুব প্ল্যান করে স্যাক্রিফাইস করছো ভাল লাগে র্যান্ডম হ্যাঁ ফলে আর একজনের ভিউ থেকে এটা স্যাক্রিফাইস হলেও তুমি লাইফ এক্সপিরিয়েন্স নিচ্ছো সো ধরো আমি আমার পয়েন্ট থেকে যদি দেখি তুমি স্যাক্রিফাইস করছো এত তো স্যাক্রিফাইস করে শেষ পর্যন্ত তুমি ফিল্ম মেকার হিসেবে লাইফে একটাও ফিল্ম বানাইতে পারলো না দেখা গেল তোমার লাইফ নিয়ে কেউ ফিল্ম বানাই তো সেইটা আমার লাইফ নিয়ে ফিল্ম বানাবে এইটা বাদ দেন এটা তো একটা অ্যাপসার্ড কথা কিন্তু ধরেন যে এই যে না তোমার লাইফ নিয়ে কেউ ফিল্ম বানাইতেই পারে মানে ধরো যে তোমার সাথে এরকম করে একদিন আড্ডা হয়েছিল তোমার এই গল্পগুলো কারোর সঙ্গে পছন্দ হলো পরে তোমার একটা স্টোরি বানাবে এখন পর্যন্ত আমার লাইফের কোনো ক্লাইম্যাক্স তৈরি হয় না একটা সিনেমাতে ক্লাইম্যাক্স তো খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট তো আমার লাইফে এখন পর্যন্ত এই ক্লাইম্যাক্সটা তৈরি হয় না যেটা নিয়ে একটা সিনেমা হইতে পারে বা ঠিক আছে ফাইন করলো করলো সমস্যা নেই টাকা দিলেই হয়েছে এখন হচ্ছে যে আপনার আমার লাইফে আমি ফেল করতে পারি কি না মানে সিনেমাটা মানে আমি সিনেমাটা হ্যাঁ মানে তুমি লাইফে একটাও ফিল্ম বানাইতে পারলাম পারলাম না হ্যাঁ যেটা নেই যে যে প্লটটা বললা দেখা শেষ পর্যন্ত তুমি এই ফিল্মটাও বানাইতে পারলে না কারণ তোমাকে যখন ওয়েব সিরিজ নিয়ে কথা হচ্ছিল তখন কিন্তু তুমি খুবই সুপার কনফিডেন্ট ছিল যে ওয়েব সিরিজটা হবে আমি বলছি যে তুমি তুমি আপনি আমাকে ভুল ইন্টারপ্রিট করছেন অথবা আমি আপনার সাথে কমিউনিকেশনটা ঠিকভাবে করতে পারি উইচ ইজ অ্যানাদার প্রুফ যে আমি বলতেছিলাম আপনাকে আই এম নট গুড উইথ পিপল এই যে কমিউনিকেশনের এই গ্যাপটা তৈরি হয় মাঝে মাঝে বাট ইজ ফাইন আমি যেটা দেখতেছি এভাবে সেটা হচ্ছে পার্ট অফ দ্য জার্নি ইজ মানে পার্ট অফ দ্য জার্নি ইজ দ্য এন্ড এটাতে আমি বিলিভ করি আর কি আমার কাছে মনে হয় শেষটা কি শেষ জার্নির একটা অংশ জার্নিটা ইম্পর্টেন্ট আমি ইভেন্চুয়ালি সিনেমা বানাইতে পারছি কি পারি নাই সিনেমাটা ওয়ার্ক আউট করছে কি করে নাই এইটা আসলে মানে একটা মানে এটা অবান্তর চিন্তা এগুলি এটা হইতেছে মানে মানে ক্রাইম সিনে যাওয়ার আগে যখন কেউ ক্রাইম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে সে ক্রাইম সিনটা দেখেই না আর কি তখন চিন্তাটা যেরকম ওয়ার্থলেস একটা চিন্তা হয় মানে প্রি মানে ইয়া চৈ তৈরি হয় ডিটারমিনেশন তৈরি কী হয়েছে না হয়েছে দ্যাটস ভেরি রং একটা গোয়েন্দার জন্য সেম আমার কাছে মনে হয় এটাও আর কি মানে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এই যে আমি আপনার সাথে আড্ডা দিতেছি এই যে গিয়ে গল্পটা নিয়ে বসব অডিশন করব তারপরে হচ্ছে ব্রেন স্ট্রমিং করবো সবার সাথে আইডিয়া জেনারেট করতে থাকবো আমার কাছে মনে হয় এটা ইম্পর্টেন্ট হইলে হইল না হইলে নাই আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রায় বিশ পঁচিশ জন মানুষজনকে চিনি যাদের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল তারা সিনেমা বানাবে তার মধ্যে একজন এখন বাড়িতে গিয়ে হচ্ছে খামার করতেছে দুজন খামার করতেছে একজন হোপ ছেড়ে খামার করতেছে আরেকজন বলতেছে আমি খামারটা করব আমি আর একটু স্টেবল হয়ে পড়ে আবার ফেরত আসবো সো মানে ইট রিয়েলি ডাজেন্ট ম্যাটার মানে জার্নিটা ইম্পর্টেন্ট ওকে সো ধরো তুমি এই ফিল্মটা বানায় ফেললে কোনো কারণে তোমার এই ফিল্মে কি গান থাকবে বা আইটেম সং থাকবে আইটেম সং থাকবে গান থাকবে গান আছে সে নাচানাচি টাইপ গান থাকবে নাকি যে ধরো যে অঞ্জয় দত্তের ফিল্মে যেরকম গান থাকবে ওই টাইপ গান থাকবে ও কলকাতা থেকে আপনারা বের হইতে পারলেন না বা ঠিক আছে হ্যাঁ মানে একটা গান থাকবে ও যখন তাহলে তো প্লট বলে দেওয়া হবে না হচ্ছে গান থাকবে কিন্তু আমার মনে হয় না যে সেই গানে কেউ নাচানাচি করবে এখন পর্যন্ত মনে হয় না আর হচ্ছে কেউ ঠোঁট মেলাবে এরকমও মনে হয় না একটা পারফরমেন্স ভিডিও থাকবে হয়তো মানে এই জন্যই অঞ্জয় দত্তের সিনেমার গানগুলোর রেফারেন্স ছিল কারণ অঞ্জয় দত্তের গান সিনেমার গানগুলো দেখে এইভাবেই হয় না কেউ ঠোঁট মেলায় না হ্যাঁ কেউ হয় না ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বাচ্চা থাকে সামনে কিছু একটা ঘুরতে থাকে আর কি রাইট সো হ্যাঁ এরকমই কিছু একটা হবে আই কেস মানে মনে হয় না কেউ নাচানাচি করবে আর কি বাই দেয় কলকাতার ফিল্ম নিয়ে তোমার মানে ইটা কেন মানে কিছুটা প্রেজুডিস আছে বলে মনে হচ্ছে না 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 এরকম কিচ্ছু নেই আমার কলকাতার সিনেমা ভালোই লাগে বেশ ভালো লাগে আমাদের এখানকার মানুষজন এরকম সিনেমা বানিত মানিল
তো তোমার ফিল্ম কি আমরা হলে গিয়ে দেখব না কি হচ্ছে যে বাইরে ফেস্টিভ্যালে যাবে তোমার ফিল্ম আসলে কাদের জন্য অফকোর্স ফেস্টিভ্যালে যাবে বাট তারপরে আমরা মানে হলে দেখব ইভেন্টচুয়ালি হলে দেখব আচ্ছা সো তুমি যেহেতু তোমার কমার্শিয়াল ই অনেক ভালো সেন্স ভালো সেটার কোনো প্রমাণ দিতে পারো নাই পারি না এখনো রাইট তাহলে এই যে ইনভেস্টর ইনভেস্টরদের তাহলে তুমি কনভিন্স করলে কিভাবে আরে এর হচ্ছে কেমন জানো মানে বললাম রাজি হয়ে গেল টাইপের একটা ব্যাপার আর কি মানে থাকে না এরা হয়তো হচ্ছে আমি এখন এটা কেমনে বুঝাবো কেমনে হয়েছে আমি তাদের সব কিছু খুলে বলছি যে কি করতে চাই কেমনে করতে চাই তারা শুনছে শোনার পর মনে হয়েছে না ইন্টারেস্টিং আইডিয়া রাজি হয়ে গেছে হ্যাঁ কেউ যখন হচ্ছে অন্টারপ্রিনারশিপ করতে চায় নতুন কোনো একটা ব্যবসা নিয়ে করতে চায় সব ব্যবসাতে এরা কেউ করে নাই এখন এটা ওয়ার্ক করবে কি করবে না ওই লোক তো এই ব্যবসাটা করে দেখাইতে পারে নাই তাহলে যখন ইনভেস্টার ইনভেস্ট করে কেমনে করে চিন্তা করে দেখে যে আদৌ এটা ভায়াবল কিনা এটা আসলে ওয়ার্ক করতে পারে কি না কতটা যৌক্তিকতা আছে সব কিছু মিলে যদি মনে হয় যে না এটা ঘটনা ঘটতে পারে তখন তারা ইনভেস্ট করে রাইট আচ্ছা তো ধরো তোমার সাথে তো বেশ কিছুক্ষণ তোমার নিজের সিনেমার ব্যাপারে বললাম ওভারঅল মানে ধরো এই যে এখন যে অনেক ইয়াং ছেলে পেলে ফিল্ম বানাচ্ছে বা ওটিটিতে অনেক ধরনের ফিল্ম আসতেছে এই ধরনের কালচারটা নিয়ে তোমার কোনো অবজারভেশন আছে নাকি এরা সবাই আসলে তোমার মতে কম্প্রোমাইজ করে ওই যে তুমি শুরুতে তোমার যে এক্সপিরিয়েন্স বললো ওই টাইপ ওই ধরনের এক্সপিরিয়েন্সের মধ্য দিয়ে জিনিসগুলো রিলিজ দিতেছে আমি তো স্পেশাল না ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করতেছে তাদের সবাইকে টু সাম এক্সটেন্ট একটা জায়গায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত এই ধরনের কম্প্রোমাইজ করতে হয় আমাদের শাউকি ভাই শাউকি ভাই যখন প্রথম কাজ করতেছে মানে কত স্ট্রাগল করতে হয়েছে তার কত কিছু করতে হয়েছে প্রজন্ম টকিস করলো তার দিনের আগ পর্যন্ত তাকে কী পরিমাণ স্ট্রাগল করতে হয়েছে বাট আজকে সে একটা জায়গায় এসে দাঁড়াইছে একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যখন তাকে গিয়ে বলতেছে যে আমি আপনি আমাদের জন্য একটা কাজ করেন সে কেন করব। কি আছে আপনাদের এখানে মানে এক্সট্রা কি আছে যেটা আমার উমুক দিতেছে না যে কারণে আপনার কাছে করবো আর কি এটা ভাইস ভার্সা প্রথমে ইন্ডাস্ট্রি আপনার প্যারা দিবেন তারপর আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে প্যারা দিবেন এমনি জিনিসটা চলে আসতেছে কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট প্রত্যেকে ওই স্ট্রাগলটা ওই কম্প্রোমাইজটা করতে হয়েছে এটা এটা সবারই করতে হয়েছে আচ্ছা তো ধরো মানে আমাদের ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো যেভাবে ই হয়ে গেছে মানে তৈরি হয়েছে বা যে ধরনের কন্টেন্ট এখন কাজ করতেছে আমাদের অডিয়েন্স কি একইভাবে গ্রো করছে নাকি অডিয়েন্স হচ্ছে এখনও আগের মতো আছে বলে তোমার মনে হয় আগের অডিয়েন্স হচ্ছে যে এখন নেটফ্লিক্স বা অ্যামাজন প্রাইম দেখে অডিয়েন্সের চিন্তার ধারায় চেঞ্জ আসছে আগের মতো বলতে ধরো যে এক সময় তো মানে আমাদের যে গুলো হইতো মানে আমাদের এখানে এক সময় হচ্ছে হিন্দি ফিল্ম অনেক জনপ্রিয় ছিল শাহরুখ খান সালমান খানের ফিল্মগুলো ই ছিল কিন্তু ধরো ওটিটিতে যে জিনিসগুলো হয় সেইটা তো ঠিক শাহরুখ খান সালমান খান ধরনের ফিল্মের ইয়ের নাম তো তাহলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই নেটফ্লিক্সের বা ধর অ্যামাজন প্রাইমের যে ওই ধরো বিভিন্ন সিরিজ টিরিজ হয় সেইগুলোর যে প্রভাব সেইটা কি সোসাইটির একটা পার্টিকুলার গ্রুপের মধ্যে পৌঁছাইছে নাকি তুমি মনে করো ওভারঅল অডিয়েন্সের মধ্যে চেঞ্জ আসছে যেটার প্রভাব ওটিটিতে পড়বে ওয়েল ভেরি ইন্টারেস্টিং মানে এই ব্যাপারটা হইতেছে আমাদের এখানে ওটিটি আসার আগে কিছু অডিয়েন্স ওটিটির জন্য তৈরি হয়ে গেছে নেটফ্লিক্স আমাদের ইন্ডিয়ার কিছু ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সব কিছু মিলায় মানে অলরেডি কিছু অডিয়েন্স তৈরি হয়ে গেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য প্লাস যখন বাংলাদেশে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আসছে হুইচুই আসছে চরকি আসছে বিঞ্জ আসছে এরা যখন আসছে এরা আবার নতুন কিছু অডিয়েন্স ক্রিয়েটও করছে যারা মানে ধরেন এই যে স্ল্যাশার যে জন্ডাটা আছে যে ফ্রাইডে অথবা এরা আগে জানোয়ার করলো এই অডিয়েন্স এরা কারা কোন অডিয়েন্স এরা কারা এরা কোথেকে আমার কাছে মনে হয় এরা এরা আমাদের এখানে নতুন তৈরি হওয়া অডিয়েন্স আর কি যারা হচ্ছে এখান থেকে আমাদের এই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যাদেরকে তৈরি করছে প্লাস আমাদের এখানে ওটিটি আসার আগে এখানে ওটিটি একটা মার্কেট ছিল তখন আমরা বাইরের উপরে মুখাপেক্ষি ছিলাম আমরা অ্যামাজন দেখতাম এই দেখতাম সেই দেখতাম এই আচ্ছা তো ধরো তুমি তো ডিরেক্টর বলে শুনতেছি কাজ যেহেতু দেখি নাই বুঝতেছি না ধরো ডিরেক্টরের সাথে ধরো স্টারদের একটা কোলাবরেশন অথবা কম্পিটিশন থাকে সো ধরো তুমি কি যদি দুর্ঘটনাক্রমে তুমি ডিরেক্টর হিসেবে সফলতা পেয়ে যাও তখন কি তুমি সব ইয়াং নতুনদের সুযোগ দিবা নাকি তুমি হচ্ছে এই স্টারদের নিয়ে কাজ করতে বেশি কমফর্টেবল ফিল করবো কারণ স্টারদের সাথে তো তখন একটা ইগো একটা ওই যে বললাম কম্পিটিশন ইয়ের বিষয় থাকে সো দুর্ঘটনাক্রমে যদি সাফল্য পেয়ে যাও তখন সেটাকে তুমি তখন তোমার ই কি ড্রিম কি মানে ক্ষেত্রে কোনো ড্রিমের ব্যাপার না এটা এটা ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে মানে আপনি যদি হচ্ছে এই সেক্টরটাতে থাকতেন আরও ব্যাপারটা ইজি হইতো বোঝা আপনার জন্য ই
আবার একই সাথে আমি একজন ডিরেক্টর তো আমার অভিনয়টাও দেখতে লাগবে সবচেয়ে ভালো অভিনয়টা কে করতে পারবে আমার সবচেয়ে ভালো চরিত্রটা কে ফুটাই তুলতে পারবে এখানে নতুন কেউ নাকি পুরনো কেউ এই ব্যাপারগুলো সব কিছু মিলাই টিলাই কাজ করে ইট হ্যাজ মানে নাথিং টু ডু উইথ স্টার ডম আর এনিথিং মানে উনি স্টার কিন্তু আমার গল্পের সাথে যাইতেছে না কি করবো না যে যাই আসে না সো এটাই আর কি ধরো তোমার এই ফিল্মে যদি তোমার এনাফ বাজেট থাকতো তুমি কি এখন যাদের কাস্টিং করছো তবু কি তাদেরই কাস্টিং করতো নাকি তখন বাজেট বেশি থাকলে কোন একটা স্টারকে কাস্ট করতো এখন যাদেরকে করছি তারা অনেকে স্টার মানে অনেকে স্টার বলতে আমি তো আপনাকে তখনই বললাম আমি নাম এখন বলতে পারবো না আমি তখনই আপনাকে বললাম এখানে সে চারজন আছে যারা খুবই প্রমিনেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে মানে প্রমিনেন্ট অ্যাজ ইন তারা একদম আমি এদের কি করতাম আচ্ছা সো তার মানে হচ্ছে যে তুমি যদি সাফল্য পেয়ে যাও যদি পেয়ে যাই হ্যাঁ তখন তোমার এই হবে না মানে স্টারদের সাথে তোমার কম্পিটিশন বা কনফ্লিক্ট আমি আসলে আপনার পয়েন্টেই ক্লিয়ার না এক স্টারদের সাথে মানে মানে একজন মাছ ব্যবসায়ীর সাথে একজন তরকারি ব্যবসায়ী কনফ্লিক্ট কম্পিটিশনটা কোথায় না না বিষয়টা মাছ ব্যবসায় ইয়ের ব্যবসা না তো ধরো যে তুমিও মাছ ব্যবসা করতেছ স্টার ওয়াশের মাছ ব্যবসায়ী করতেছ কীভাবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি হয় যে ধরো যে যে স্টার সে তোমার উপরে ডিপেন্ডেন্ট তুমি স্টার উপরে ডিপেন্ডেন্ট ফলে তোমরা তো একে অপরের ভেন্ডর বানাইছিলাম শেষ পর্যন্ত তো ধরো যে এই ফিল্ম এই ফিল্মটা কি যেমন ধরো হচ্ছে নায়ক নায়ক যে ফিল্ম এটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্লাসিক এক্সাম্পল নায়ক ফিল্ম এটা কি উত্তম কুমারের ফিল্ম নাকি এটা সত্যজিৎ রায় এটা অবশ্যই সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম একটা সিনেমা কখনো একটা নায়কের মানে একটা একটা অ্যাক্টারের ফিল্ম হইতে পারে না এটা অলওয়েজ এটা একটা ডিরেক্টারের ফিল্ম হ্যাঁ কিন্তু যদি সাড়ে চুয়াত্তর ফিল্মের রেফারেন্স দিই বা ধরো ডাজেন্ট ম্যাটার হ্যাঁ আপনি বলে অভ্যস্ত আপনি শুনে অভ্যস্ত এটা একটা আলোচনা হইতে পারে কিন্তু একটা সিনেমা সবসময় একটা ডিরেক্টারের সিনেমা হ্যাঁ এটা ধরো তুমি নিজে যেহেতু ডিরেক্টর তোমার ওই দিকে আগ্রহের জায়গা কিন্তু আমি বলতেছি যে নর্মালি কি যে উত্তম কুমারের সাথে সত্যজিত রায় মাত্র তিনটা বা দুইটা ফিল্ম করছে একটা সিনেমাই তো করছে তিনটা কোথায় করছে না দুইটা বা তিনটা চিড়িয়াখানা চিড়িয়াখানা তো উত্তম কুমার গেছে আমি আমি যাই না তাহলে আমি দেখি নাই আমি একটাই দেখছি না না চিড়িয়াখানা দেখো না যে বোমকেশ না বোমকেশও তো করছে একটা না উত্তম কুমারের সাথে সম্ভবত দুইটা বা তিনটা আমি একটা ই পড়ছিলাম আর্টিকেল পড়ছিলাম তো ওইখানে মানে ওই উত্তম কুমারের যে সেকেন্ড ওয়াইফ সেও তো নায়িকা ছিল সে বলতেছিল যে উত্তম কুমারের সাথে সত্যজিৎ রায়ের একটা বিরাট ইগোর দ্বন্দ্ব ছিল সো সত্যজিৎ রায় হচ্ছে বলতে চাই তো তুই সত্যজিৎ রায় ফিল্মে কাজ করতেছিস সেটা তো তোর একটা আনন্দের ব্যাপার আর উত্তম কুমার বলতো যে তুমি সত্যজিৎ ফেলে আমি উত্তম কুমার ওই জন্য ওই জিনিসটা বললাম যে ধরো তুমি নায়ক ফিল্মটা বলতে সেটা সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম কিন্তু সাড়ে চুয়াত্তর বলতে ধরো তুমি উত্তম সুচিত রায়ের ফিল্মই বলবা তখন কিন্তু সেইখানে পরিচালককে সেটা বলবো না একটা সোশ্যাল নর্ম একটা জিনিস আর হইতেছে যেটা আমাদের খাতা কলমের হিসাবে এটা একটা জিনিস আমরা তো এখন যারা যে টাকা দেয় তাদের প্রডিউসার বলি যে টাকা দেয় সে তো প্রডিউসার নয় সে তো ইনভেস্টার আমরা বলি বলার কাজ এটা অন্য আলোচনা না অন্য আলোচনা না তো কারণ আমি আপনাকে তখন বললাম না যে আপনি একজন ডিরেক্ট মানে একজন একটা সিনেমা হচ্ছে যখন একটা ভালো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যখন বেচতে যায় তখন তাদের অপশন লাগে কি বেচবো ডিরেক্টারকে চেনে কেউ তাহলে ডিরেক্টারের নামে বেচবো ডিরেক্টার না ছিললে তাহলে আর্টিস্টের চেনে তাহলে আর্টিস্টের নামে বেচবো এটা যাকে নিয়ে টম ক্রুজের সিনেমা টম ক্রুজের নামে বিক্রি হয় কিন্তু ক্রিস্টোফার নোলানের সিনেমা অলওয়েজ ক্রিস্টোফার নোলানের নামেই বিক্রি হয় সেখানে টম ক্রুজ অভিনয় করলেও ক্রিস্টোফার নোলানের নামেই বিক্রি হয় এটা আসলে একটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আদতে যে আসলে কেমনে জিনিসটা মানুষের কাছে পৌঁছাবে এইটা আসলে মূলত ডিরেক্টার আর অ্যাক্টার ইগো না এটা মূলত কমপ্লিটলি প্রডিউসারের হাতে কার নামে এই সিনেমাটা আমি বেশি চালাইতে পারবো সেইটা ইম্পর্টেন্ট এখানে এবার আমি ওই আপনার ওই ইগোর ব্যাপারটা বুঝতে পারছি এইটা না আসলে সত্যজিতার মতো ডিরেক্টার আর উত্তম কুমারের মতো অ্যাক্টার না হইলে আসলে এই ধরনের ইগো ক্লাসটা নর্মালি হয় না না কিন্তু নর্মালি হয় না তুমি ধরো বড় হইতে চালে তো নিশ্চয়ই তুমি ওই রকম বড় কেউই হইতে চাবা মানে তুমি তো নিজেকে মিডিও কার জায়গায় দেখতে চাবা না তো তুমি নিশ্চয়ই ডিরেক্টর হয়ে তুমি ওই রকম ওই রকম টপ লেভেলের ডিরেক্টর নিশ্চয়ই হতে চাবা নাকি নাকি যে না আমি ধরো আমি একটা কোনো রকমে আরও দশজন ডিরেক্টর আছে আই এম ওয়ান অফ দেম তা তো নিশ্চয়ই হতে চাই এটা ভালো সিনেমা ভালো কাজ করতে চাই এখন ভালো ডিরেক্টর হওয়া না হওয়া ভালো ডিরেক্টরের অনেক পদ্ধতি আছে মানে অনেক উপায় আছে মানুষজনকে ভালো ডিরেক্টর খারাপ ডিরেক্টর বলা মানে এটা খুবই কমপ্লিকেটেড একটা কোয়েশ্চেন না এখানে এই
যে আমি স্পেশাল একজন বিষয়টা এরকম যেমন ধরো যে সত্যজিৎ রায় সমসাময়িক তারও অনেক ডিরেক্টর ছিল বাট তারপরে আমরা সত্যজিৎ রায়ের কথা বলি কেন কারণ হচ্ছে তার মধ্যে স্পেশাল কিছু ছিল সেম সেম আপনি আমার ব্যাপারেও বলবেন এটা আপনারা বলবেন আমি বলবো না এখন কথা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে এটা তো হাইপোথেটিক্যাল তুমি আমি আমার তো ধারণা নেই সফল হবে না আমি হাইপোথেটিক্যালি বলছি কিন্তু যদি হয়ে যাও সফল সেই জায়গা থেকে বলতেছি ধরো 15 বছর পরে তোমার সাথে আবার আবার দেখা হবে দেখা হলো হ্যাঁ তখন হয়তো আমি হয়ে গেলাম আর কি তখন আমি যখন যদি হয়ে যায় তখন আপনিই বলবেন ওই ওই জায়গাটাই বলবেন সেটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দেখুন নর্মালি ক্লাসটা কোথায় হয় একজন ডিরেক্টর হচ্ছে ধরুন আজকে আমি আমি যখন হচ্ছে আমার তো কোনো ওই রকম পরিচয় নাই আমি জাস্ট আর নো বাডি আচ্ছা অঞ্চল চৌধুরী আসলেন সেটে আমি যখন ওনার সাথে কথা বলবো অথবা আমি যখন ওনাকে কোনো একটা কমেন্ট দেবো এই মানে আমি কেমনে বোঝাই ব্যাপারটা এইখানে যদি কারো ইগোটা থেকে থাকে এই ব্যাপারটা অনেকটা ফেক ইগোর মতো অর্থাৎ কিনা আমি বলি না প্রোডাকশন টাইমের ইগোর কথা বলে নাই আমি বলতেছি যখন তুমি এটা প্রোডাকশন টাইমই ওয়ার্ক করে আমি আপনাকে বললেই আপনি বুঝবেন আমি যখন প্রথম কলটা দেব তখনই চঞ্চল চৌধুরী বোঝা যাবে যে একে আমি মানে কিভাবে মাপবো মানে একে আমি কতটুকু জায়গা দেব কতটুকু সম্মান দেব আমি যখন ডিরেক্টর হিসেবে প্রথম কলটা সেটে দিতেছি হ্যাঁ প্রথম যে কলটাই দিই না কেন অ্যাক্টিং কল দিই অথবা যে কলটা দিই না কেন কারণ উনি তো এক্সপেরিয়েন্স সো উনি ওনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বোঝা যাবে যে একে আমি ক্যাবিনেট ডিল করবো কতটুকু দিব সো ওনার আমার কথাবার্তায় ওনার মনে হলো যে এই ছেলেটার মধ্যে আসলে মাল অত নাই জমবে না আর কি নতুন একটা ছেলে এটা দিয়ে হবে না অত বেশি কিছু করতে হবে না অত বেশি সো উনি আমাকে ওভাবে পাত্তা দেবেন না এবং আমার কাছে মনে হবে আমি একটা হনু আমি খুব আমি তো অনেক পারি আমি অনেক পড়াশোনা করে আসছি এই ছিঁড়ে আসছি ওই ছিঁড়ে আসছি উনি আমাকে কেন পাত্তা দিবে না এই যে এখানে একটা ইগোর দ্বন্দ্ব তৈরি হইলো আমি চাই উনি দিতে চাচ্ছেন না এটা আসলে ফেক মূলত এখানে ঘটনা একটাই সেটা হচ্ছে আমি ওর দি না এখানে আমি পাচ্ছি না জোর জবরদস্তি করে এখানে কোনো লাভ নেই সেম মানে এটা ভাইস ভার্সা হয় মাঝে মাঝে আর কি ডিরেক্টর মানে তেমন ধরুন মানে এফডিসির পপুলার যে কোনো একজন নায়ক আমি নাম তো আসলে ওভাবে বলা যায় না কোনো একজন নায়ক সো এখন হইতেছে এই ঘটনার অনেক ডিরেক্টর আছে যারা ওদেরকে নায়ক বলেই মনে করে না থাকতেই পারে দুই একজন সে আসলো এখন সে ডিজার্ভ করতেছে একজন সুপারস্টারের রেসপেক্ট ডিরেক্টার তো দিবে না দিতে তো চাচ্ছে না ডিরেক্টার ওকে খুব ক্যাজুয়ালি ডিল করতেছে একটা ইগোর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে গেল সেম আর কি সো এখন হইতেছে কে কাটছে বড় কে কাটছে ছোট এই ধরনের আলোচনা এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার এই সময়কার যে ডিরেক্টার আর অ্যাক্টাররা আছে এই সময়ের যারা বলতেছে বিশেষ করে ওটিটিতে যারা কাজ হচ্ছে ভালো যে কাজবাজগুলো হচ্ছে আর মনে এরা একজন আরেকজনকে পরখ করে নেয় এদের মধ্যকার আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো ওরকম থাকে এই ধরনের দ্বন্দ্ব হয় না না আমার প্রশ্নটা কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই যেটা হচ্ছে ফাইনাল প্রোডাকশন মানে ধরো যখন হচ্ছে আমি দর্শকের জায়গা থেকে দেখতেছি যে এটা কি তানভীরের ফিল্ম নাকি এটা হচ্ছে যে ধরো ওই সময় হচ্ছে সফ ই কী বলে সাফা নামে কোনো নায়িকা হচ্ছে সবচেয়ে হিট মানে পনেরো বছর পরে তখন ধরো দর্শক যে তানভীর কেউ চেনে না সাফা কেউ তানভীর কেউ চেনে সাফা কেউ চেনে দুজনকেই চেনে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আলাপ নাই সো তখন কার নাম বলবে হ্যাঁ তখন কি এটাকে মানুষ সাফার ফিল্ম হিসেবে দেখবে নাকি এই ব্যাপারটা খুবই ট্রিকি এ ব্যাপার আমি আমি কিন্তু এই প্রোডাকশনের সময়কার এটা খুবই ট্রিকি এই ব্যাপারটা ডিপেন্ড করতেছে আজকে থেকে পনেরো বছরে আমার জার্নি আর সাফার জার্নি এটা খুব কি হইতেছে তার উপরে যেমন আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি ডিরেক্টর হিসেবে একের পর এক ভালো কাজ দিই ডাজেন্ট ম্যাটার আমার সাথে কে কাজ করতেছে আমি যেমন রায়হান রাফিরকে মানুষ সবাই রায়হান রাফির সিনেমা বলে এটা সবাই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মানুষ জন্য ওখানে অভিনয় করছে কিন্তু সিনেমাটা দিন শেষে রায়হান রাফির সিনেমা কেন কেন ইন্ডিভিজুয়াল সবাই কিনে অভিনয় করতেছে মানে ও সবাই কিনে কাজ করতেছে কিন্তু দিন শেষে ও প্রত্যেকটা সিনেমায় ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসতেছে সো রায়হান রাফি স্ট্যান্ড আউট করে গেছে পনেরো বছর আগে রায়হান রাফিকে যদি আপনি কোয়েশ্চেনটা করতেন কার নামে সিনেমাটা চলবে সিয়াম নামে একটা ছেলে ধরো আসছে তখন নতুন নায়ক সবাই চেনে আর তুমি ওকে নিয়ে বানাইছো সিয়ামের সিনেমা নাকি রায়হান রাফির সিনেমা বোঝাতে পারছি ব্যাপারটা এটা ডিপেন্ড করতেছে কমপ্লিটলি এটা আসলে এই জার্নিটা কার হ্যাঁ এখন যদি শাহরুখ খানকে নিয়ে রায়হান রাফি সিনেমাটা বানায় আপনি বলেন সিনেমাটা কার হবে রায়হান রাফি না শাহরুখ খানের শাহরুখ খান হবে কেন হবে ওই যে শাহরুখ খান বড় নাম তাই না ব্যাপারটা সিম্পল আজকে থেকে পনেরো বছর পরে আমার জার্নিতে যদি আমার আমি ওই জায়গাটা তৈরি করতে পারি তাহলে আমার নামে চলবে শাহরুখ খান অভিনয় করুক আর হচ্ছে টম ক্রুজ অভিনয় করুক সিনেমাটা যদি ক্রিস্টোফার নোলন বানায় তাহলে এটা ক্রিস্টোফার নোলনের সিনেমা হবে শাহরুখ খানের সিনেমা কোনোদিন
তুমি কি সেই মানে সেই হাইটে উঠতে পারবা সেই ব্যাপারে না উঠে তো কোনো কারণ নাই তুমি উঠে যাবা অফকোর্স আমি কি ধরে রাখছে কে যাই হোক আমার মনে হয় তুমি উঠতে পারবা না তুমি উঠলে আমি খুব দুঃখ পাবো বাট স্টিল উঠে যাও সেটা তোমার জন্য শুভকামনা থাকলো বিষয়টা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে উইশফুল থিঙ্কিং এ তো কোনো আপত্তি নেই না না সেটাই তো বললাম যদি উঠে যাও আপনি উইশফুল থিঙ্কিং করতেছেন না তো আপনি তো মানে কি বলেন এটা মানে আপনি তো মানে চাচ্ছেন না আমি উঠি আর কি আমি বলি আমার চানা চয় কি আসে যে আমি তো ইনভেস্টর ও না আমি তোমার জন্য এই জন্য তো উইশফুল থিঙ্কিং এর কথা বলি সেটাই তো বললাম যে আমি তুমি যদি উঠে যাও তাহলে আমি দুঃখ পাবো কিন্তু তবু আমি প্রত্যাশা করি তুমি উঠে যাও আপনি দুঃখ কেন পাবেন মানে এই মানে আপনার সাথে আমার তো এই ধরনের কোনো মানে বন্ধন নাই কোনো রিলে মানে এটা তো একটা সাথে রিলেটেড থাকা উচিত যে এই কারণে আপনি দুঃখটা পাবেন দুঃখটা কেন পাবেন আপনার মনে হয় আমি ডিজার্ভ করি না কেন জানি আমার মনে কেন জানি আমার মনে হয় যে তুমি আসলে রাইটার তুমি আসলে ডিরেক্টর না সো আমার এই যে মনে হয়টা যদি ভুল প্রমাণিত হয় সো তখন কি হলো যে আমি তোমার একদম রং অ্যাসেস করছি কিন্তু আপনি তো আমার রাইটিংও দেখেন নাই আপনি আমার ডিরেকশনও দেখেন নাই না দেখলাম কিন্তু জীবনে এত এত মানুষের ইন্টারভিউ নিয়ে যদি এই জিনিসটা বুঝতে না পারে তাহলে আমি কি বাল ফেললাম সারা জীবন রাইট দ্যাট এটা এটা একটা খুব জটিল প্রশ্ন আপনি করছেন আসলে মানে এটা এটা ফাইন আপনি এরকম একটা থিঙ্কিং রাখতেই পারেন এরকম একটা উইশ করতেই পারেন হ্যাঁ মানে কতজন কত কথা বলে তো ঠিক আছে তুমি যদি সুস্থ থাকি এবং তুমি যদি এর মধ্যে মদ গাঁজা খেয়ে লিভার টিভার নষ্ট না হয় মরে না যাও তোমার সাথে পনেরো বছর পরে আবার কথা হবে হ্যাঁ আমি মদ গাঁজা দুটো একটাও খাই না ও তাহলে অন্য কারণে যদি মরে না যাও যদি সুস্থ থাকো এবং আমিও সুস্থ থাকি তোমার সাথে নিশ্চয়ই তো আপাতত চা খাইতে থাকো তোমার সাথে গল্প এখানেই শেষ সো তানভীরের সাথে যে এই যে শুরুতে যেটা বললাম যে ইগো এবং হচ্ছে সিনেমা দুইটা নিয়ে যে একটা উদ্ভট কম্পোজিশন তৈরি করা এবং সেই কম্পোজিশন নিয়ে যে আলোচনা সেই আলোচনাটা মানে সেই আলোচনা থেকে আসলে আমি কি বুঝতে চাইছিলাম আমি যেটা বুঝতে চাইতেছিলাম যে একজন মানুষ যে কিছুটা নিজেকে সোশ্যালি উইথড্রন মনে করে কিন্তু সে আবার সোসাইটির জন্য কাজ করতে চায় সেইটা তার মধ্যে যে এক ধরনের ফোর্স তৈরি করে সেই ফোর্সটা নর্মাল সোসাইটির মানুষের চোখে এক ধরনের ইগো বলে মনে হবে এবং হয়তো তাদের ইন্টারপ্রিটেশন কিছু ক্ষেত্রে সঠিকও এবং সে আসলে সিনেমা নিয়ে ড্রিম দেখে কিন্তু সেই তুলনায় সে সিনেমার হাতে কলমে যে কাজ সেটার তুলনায় সে লাইফ লেসন নেওয়ার বেশি চেষ্টা করতেছে ফলে এই তরিকায় সে সাফল্য পাবে কি পাবে না বা তার যে এক্সপিরিয়েন্স সেখান থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গি সব বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করতেছিলাম এবং এর মধ্যে মধ্যে নানা রকম ঠাট্টামাস করার মধ্য দিয়ে কিছু পাঞ্চিং করে কিছু পিঞ্চিং করে জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করতেছিলাম যে আসলে কীভাবে কাজ করে তো সেইখান থেকে আমার মনে হয় অনেকগুলো পয়েন্ট উঠে আসছে কিছু পয়েন্ট উঠে আসছে নাই সেটা ব্যাপার না যেটুকু উঠে আসছে সেটুকুই খুশি থাকা উচিত তো তানভীর তোমার সাথে তো হাত মিলাইতে ভুলে গেছি হাত মিলাই রাখি বলা যায় না কোনো একদিন দেখা গেলো যে এইটার ছবি বেঁচে কিছু করে খাচ্ছি হয় যে তানভীরের সাথে ই করতেছি বাট আমি আশা করবো যে ওই দিন আমার না আসুক কারণ আমি মনে করি যে আমিও চাই না ওই দিন আসুক হ্যাঁ হ্যাঁ যে এটা করে খাইতে হবে আর কি যাই হোক তো যাই হোক মানে করোনার সময় দেখলাম শাহেদ নামে একজন লোক আসছিল যে হচ্ছে ওই যে সবার সাথে ছবি তুলে রাখতো তুলে রাখলাম এনিওয়ে তো আজকের মতো বাবুল রেশোর এই সিনেমা বিষয়ক গল্প এখানেই শেষ নেক্সট এপিসোডে অন্য কোনো অতিথির সাথে অন্য কোনো টপিকে গল্প করব সে পর্যন্ত বাবুল রেশোর অন্যান্য এপিসোডগুলো দেখতে থাকেন এবং আমাদের জন্য শুভকামনা জানাই দেখ ভালো না জানাই দেখ কোনো সমস্যা নেই সবাইকে ধন্যবাদ